Մոգես ալմեպիտ մեկ ախլավարդ նատոք ուղած է Հիյուսայիտի Սաբազիսո գարնտլեպիս պրոգրամիս իմերետիս ռեգիոնիս կորդինատորի, ակակից էրետլի Սախանցիպո ունիվերսիտետիս պետագոգիկիս դեպատամենտիս ասոցիրեմ Սապազիսո կանատլեպիս պրոգրամած Սակարդոլոշի ախործի էլեպս ամերիկի շերտեպ բլիշտատեպիս Սարդեշորիսո կանույթարեպիս Սագենտո, ժմուգլեպիտ USID, դա արդի այդ համողգի դեպելի առակոմերցիոլի � Պրոգրամը խործի էլ դեպա Սակարդուլոս ռվա ունիմերսիտետիս մի էր տելի Սակարդուլոս մաշտաբիտ դա սրուլիատ պարավս որիատը սամուզտատղութմետցավը Սաջերոս գոլս։ Պրոգրամը խործի էլ դեպա Սակարդուլո� Ակակեց էրտլի Սախնձիպո ունիվերսիտետի արիս ուդիտեսի ռեգիոնալուրի ունիվերսիտետի, ռոմելի ծախործի էլ էպս մասցավլ էպլիս մոսամզադեպը ուղելասապեխուրիս պրոգրամեպս։ Ամջամատ ձերտլիս ունիվերսիտետի� Եյսայիտի Սապասիսո գանատլեպի սական մանատլեպլու պրոգրամա միսնատի սախավս մոսցավլես է որի ինտիրեպուլի սավլեպիս խել շեց գոբաս դացղապիտ սապեխուրս է։ Մոսցավլ է թա ծիգնի էրեպիս, մաթեմատիկուրի ա� Մոգմետ մամ մասցավլեպ լեպմա դա դիրեկտորեպմա դա ներկոն մոսցավլես է որի հինտ իրեպուլի միտքոմ էպի։ Մոմավալ մամ մասցավլեպ լեպմա շեի ծինոն մոսցավլես է որի հինտ իրեպուլի ունար չվեպ էպի։ Հոլո մոմավալ լիդերի մաստավլելի արիս պետագոգի, արոմլսաց մնիշնոլովանից ուրելի շիապս մաստավլելի տաս սակնիանովիս գահում ջոբես է բաշի։ Իս ակտի ուրատ թանամ շրոմլոպս կոլեգ էպտան, ուզի արեպս մատ ծոտնաստա է� Մաշասադամ է, լիդերի մաստավլեպելի արիս պետագոգի, արոմելից ծուլիլեպ էպիս դաներգույ սխել շեմ ծգոբիադա, ծավլեպիսաս շիրադիկ ենեպս ինովացիոր մետոդեպս։ Ենդուզիաստի դա մոտ իվիրեպուլի մաստավլեպ Ակվ է խազգասմիտ աղմնիշնավտ, որոմ լիդերի մաստավլ բելի առարիս մուդմիվի ստատուսի։ Իս մի իղծևա ուծղատի գանվի թարեպիտ դա գուլի սխմովս շեսաբամիսի ունարչույպիս էրդգարի պակետիս պլովաս։ Պրո Ա 
ცხოვრების და სწავლის თეორია კონსტრუქტივიზმი ადამიანის მიერ ცოდნის შეძენის გზებს და ხერხებს შეისწავლის. მეთოდის საფუძველია მოსაზრება ცოდნა, მიუხედავად იმისა როგორ განმარტავთ მას, თავის თვინის ფუნქციონირების შედეგად ფორმირდება. შესაბამისად აზროვნებისას ადამიანი თვითონ ახდენს ცოდნის კონსტრუირებას. მოსწავლეზე ორიენტირებული კონსტრუქტივისტული სწავლების პროცესში მოსწავლე სწავლის ან შემეცნების პროცესის აქტიური მონაწილეა. იგი სწავლა სწავლების სუბიექტია. კონსტრუქტივისტული ხედვა სწავლას განსაზღვრავს როგორც არსებული გამოცდილების საფუძველზე ახალი ცოდნის აგებას. სწავლა ყოველთვის გულისხმობს კონტექსტს. ცოდნის გამომუშავების პროცესზე დიდ გავლენას ახდენს გარემოსთან ურთიერთქმედების შედეგად ჩამოყალიბებული მენტალური სურათხადები, რწმენა წარმოდგენები, გონებრივი სქემები, გააზრების სტრატეგიები, სოციალური გარემო და სხვა. სწავლა მაშინაა ნაყოფიერი, როცა მოსწავლე თავად ნათლად აკავშირებს ახალ ინფორმაციას წინა გამოცდილებასთან და წყობრად აშენებს საკუთარ ცოდნას უკვე ნაცნობის საფუძველზე. შესაბამისად, კონსტრუქტივისტულ საკლასო ოთახში არა კონტექსტ მოწყვეტილ დავალებებზე, არამედ რეალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ამოცანებზე, კომპლექსურ დავალებებზე გადადის აქცენტი. ექსპერიმენტები, შემეცნებითი ექსკურსიები, საკლასო პიესები, სათამო პროექტები, სწორედ გამოცდილების სწავლაზე ორიენტირებული კონსტრუქტივისტული აქტივობების მაგალითები. სწავლა სოციალური ურთიერთობების საშუალებით თანატოლებთან, მასწავლებლებთან, მშობლებთან ურთიერთობის გზით აიგება. ცოდნა სოციალურად კონსტრუირდება, იგი შენდება ინდივიდუალურ და ჯგუფურ შენატანზე დაყრდნობით. შესაბამისად, სასწავლო გარემოში ცოდნის კონსტრუირების საუკეთესო გზა ისეთი სოციალური სიტუაციების გამოყენება, როგორიცაა მაგალითად წყვილებში, ჯგუფებში მუშაობა და დისკუსიები. ჩართოთ მოსწავლეები ისეთ სასწავლო აქტივობებში, რომელიც დამოუკიდებელ მუშაობასაც შეიცავს და სხვებთან თანამშრომლობასაც. კონსტრუქტივიზმი თანამშრომლობით მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოს ქმნის. ის არ აკნინებს მასწავლებლის როლს. კონსტრუქტივისტი მასწავლებელი სწავლების პროცესის დამგეგმავი, წარმართველი, მრჩეველი, მეგზური, შემფასებელი და ხელის შემწყობი არის. იგი მასალას თავდაპირველად როგორც ერთ მთლიანს განიხილავს და შემდეგ ახდენს შემადგენელ ნაწილებად გაანალიზებას. მის მიზანს წარმოადგენს მასალის არამზა ლექციური სტილით მიწოდება, არამედ ისეთი სასწავლო გარემოს შექმნა, სადაც მოსწავლეები შეძლებენ ინფორმაციის ძიებას, აღმოჩენას, ცნებებს შორის გააზრებული კავშირების დამყარებას. პედაგოგი მიმართავს სწავლების კონსტრუქტივისტულ მეთოდებს, მოდელირებას, ხარაჭოს, არტიკულაციას, რეფლექსია მეტაკოგნიციას, თანამშრომლობას, ადაპტაციის უნარს, აჩვენებს მრავალმხრივ რეალობას, ეხმარება მათ არა სწორი პასუხის გასაცემად, არამედ საკუთარი აზრის ჩამოსაყალიბებლად. კონსტრუქტივისტული სწავლებისას განსაკუთრებული აქცენტი მოსწავლის ინტერესზე კეთდება და სწავლა უფრო ინდივიდუალიზებულია. მასწავლებლის მიერ შერჩეული სასწავლო აქტივობები საკითხის განმარტება, თანმიმდევრობით დალაგებული სავარჯიშოების შესრულება, შემაჯამებელი შეფასება და სხვა ყოველდღიურად წარმოჩენილ საჭიროებებზეა დაფუძნებული. კონსტრუქტივიზმი კარნახობს, რომ სასწავლო აქტივობები რეალურ კონტექსტს მორგებული დავალებების შესრულების პროცესში უნდა იყოს ინტეგრირებული და მოსწავლეთა განვითარების უახლეს ზონაში მიმდინარეობდა. ასეთი მიდგომა ხელს უწყობს მოსწავლის მოტივაციის, ჩართულობის და აკადემიური მოსწრების გაზრდას. შეგახსენებთ კონსტრუქტივისტული პედაგოგიკის რამდენიმე საბაზისო პრინციპს. გავითვალისწინოთ მოსწავლეთა შემეცნებითი ინტერესები, წინარე ცოდნა, სწორი და არასწორი წარმოდგენები, ახალი შინაარსის დამუშავებამდე საჭიროა მოსწავლის წინარე ცოდნის გააქტიურება და ინდივიდუალური ინტერესის გაღვივება ახალი სასწავლო თავგადასავლის მიმართ. გავამდიდროთ სასწავლო პროცესი მრავალფეროვანი სხვადასხვა დონის აზროვნებაზე ორიენტირებული აქტივობებით, რომლებიც მოიცავს ინდივიდუალური ვარაუდებისა და მოსაზრებების გამოთქმას, მიხვედრასა და არსში ჩაწდომას, პრობლემის ანალიზს და ალტერნატივებზე მსჯელობას, შინაარსის სხვადასხვანაირად ორგანიზებას, გამოცდილებაზე რეფლექსიას, იდეების ურთიერთგასვლას და ასე შემდეგ. მივცეთ მოსწავლეებს სამიზნე საკითხების სიღრმისეულად დამუშავების, მოსაზრებათა განზოგადებისა და სწავლის შედეგების სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენის საშუალება. ამისათვის შესაძლებელია შედარებით მსხვილი აქტიობების გამოყენება, როგორებიცაა თემატური დისკუსიები საკვანძო შეკითხვების გარშემო, როლური გათამაშებები ანუ სიმულაციები, დებატები, ჯგუფური პროექტები და სხვა. გავაძლიეროთ სასწავლო გამოცდილებები სწავლის პროცესზე რეფლექსიით, სასარგებლო სტრატეგიებისა და ხერხების განზოგადებით. კონსტრუქტივისტი მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები სწავლობენ თუ როგორ ისწავლონ, ისინი ხშირად საუბრობენ არა მხოლოდ შესასწავლის საკითხების შესახებ, არამედ იმაზეც, თუ როგორ მიმდინარეობს სწავლა, 
რომელი სტრატეგია თუ ხერხი მუშაობს კარგად და როგორ შეუძლიათ მათი გამოყენება მომავალშიც სხვა საკითხებზე მუშაობისას ჩავრთოთ მოსწავლეები ისეთ აქტივობებში რომლებიც დამოუკიდებელ მუშაობასაც შეიცავს და სხვა მოსწავლეებთან თანამშრომლობასაც კონსტრუქტივისტულ საკლასო ოთახში მოსწავლეები ხშირად მუშაობენ წყვილებსა და ჯგუფებში როცა მოსწავლეები ერთობლივად აკეთებენ რეფლექსიას ჩატარებულ აქტივობებზე ისინი უკეთ იმარაგებენ სწავლის სტრატეგიებს და ადვილად იყენებენ მათ მომდევნო თემებზე მუშაობისას დაუკავშიროთ სასწავლო პროცესი და თემატიკა რეალურ ცხოვრების ეულ კონტექსტს შეფთავაზოთ მოსწავლეებს ავთენტურ დავალებებზე მუშაობა და შეძენილი ცოდნის განსხვავებულ სიტუაციებში რეალიზება გავიხსენოთ კონსტრუქტივისტული სწავლების მაგალითები საკუთარი პრაქტიკიდან კონსტრუქტივიზმი გვთავაზობს სწავლების კონსტრუქტივისტურ პარადიგმას რომელშიც ერთიანდება სწავლა სწავლების კომპლექსური პრობლემატიკის შემსწავლელი კოგნიტური მეცნიერებების ევოლუციის შედეგად დაგროვილი ცოდნა სწავლა სწავლების კონსტრუქტივისტული პარადიგმის არსებითი მახასიათებლებია მოსწავლე სწავლა სწავლების სუბიექტია იგი სწავლების პროცესის აქტიური მონაწილეა ცოდნის მშენებელია და არა ინფორმაციის პასიური მიმღებ დამგროვებელი სწავლა ცოდნის აქტიური კონსტრუირების პროცესია ნებისმიერი სახის ცოდნის მიღება გულისხმობს ამ ცოდნის აგებას და არა გადაცემას მოსწავლემ თვითონ და გარდაქმნას ინფორმაცია ცოდნა რათა მოხდეს მისი კოგნიტური განვითარება და შეიძინოს ოდამერთე საუკუნისათვის საჭირო უნარები მომზადებული შეხვდეს მომავალ ცხოვრებას სწავლა სწავლების კომპლექსური შესწავლის შედეგად ჩამოყალიბდა კონსტრუქტივისტული პარადიგმა ის ხუთი პრინციპი რომელიც წარმოადგენს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის პედაგოგიურ საფუძვლებს პარადიგმა ინტერვენციული ხასიათისა პედაგოგი აქტიურად მონაწილეობს მოსწავლის ცოდნის და კოგნიტური სისტემის კონსტრუირებაში პირველი პრინციპი სწავლა სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს მოსწავლის შინაგანი ძალების გააქტიურებას ძალის არსებობა მის მოქმედებას მის აქტივობას ნიშნავს ხოლო ნაყოფიერი სწავლა სამოქმედოდ განწყობილ ძალთა აქტივაცია აღნიშნავს დიმიტრი უზნაძე მისი თეორიის მიხედვით ქცევა მოთხოვნილების მქონე სუბიექტს უკავშირდება იგი ეძებს მისი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სიტუაციას და სამოქმედოდ სიტუაციის შესაფერის ძალებს მიზან შეწონილი ქცევის განსახორციელებლად განაწყობს და მის საფუძველზე აწარმოებს შესაბამის მედებებს. პედაგოგმა მოსწავლეს უნდა შეთავაზოს ისეთი შინაარსი სასწავლო სიტუაციები, რომლებიც მის ცნობის მოყვარეობას, შემეცნებით მოთხოვნილებას პასუხობს, რათა იგი როგორც ძალთა ერთიანობა სამოქმედოდ აღიძრას და განაწყოს სათანადო ძალების შესაბამისი ქცევისთვის. შეგვნათ სარფიელი მოსწავლის განვითარებისთვის. მოზარდის შინაგანი მოთხოვნილებების შესაწყვისი სასწავლო შინაარსის მქონე სიტუაციები არის სარფიელი, რომელიც ჭირდება მას გონებაში ცოდნის სტრუქტურების განსავითარებლად. მყარი დინამიკური ცოდნის საცენად. მხოლოდ შინაგანი აქტიურობის საფუძველზე გარდაიქმნება ინფორმაცია ცოდნად. სწავლების პროცესში მასწავლებლის თავდაუზოგავი აქტიურობა უშედეგოა თუ თავად მოსწავლე არ აქტიურებს. რადგან მისი შინაგანი აქტიობა პირდაპირაა დაკავშირებული ცოდნის კონსტრუქციების ზრდა განვითარებასთან. უმჭიდროვესი კავშირია ემოციურ ფაქტორებსა და კოგნიტურ აქტიობას შორის. შესაბამისად მნიშვნელოვანია მოხდეს მასწავლებლის მიერ ორი პირობის დაცვა. მოსწავლის პიროვნება და აღიარება დაფასება მისი თვითრწმენის გასდა და აზრიანი ღირებული ცხოვრებისეული კონტექსტთან დაკავშირებული აქტივობების შეთავაზება. მოსწავლე უნდა გრძნობდეს რომ მისი პიროვნება ღირებულია სასკოლო თემისთვის, ხედავდეს რომ კავშირი არსებობს სასკოლო საქმიანობასა და სკოლის გარეთ მიმდინარე ცხოვრებასთან. გახდეს მისთვის ღირებული სასკოლო საქმიანობა. მეორე პრინციპი სწავლა სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნის ეტაპობრივად კონსტრუირებას, წინარე ცოდნაზე დაფუძნებით, წინარე ცოდნის საშუალებით აღვქმთ ინფორმაციას ვდებთ მაშინ მნიშვნელობას და ვიძენთ ახალ ცოდნას. მხოლოდ იმ ისწავლა შეგვიძლია, რის შესახებაც რაღაც ცოდნა გვაქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი გონებრივი სამკრო ვერ ამუშავდება და შესაბამისად გაგების აქტები ვერ განხორციელდება. თუ მოსწავლეს ვაწოდებთ ინფორმაციას კონტექტის გარეშე, იგი კარგავს ცოდნის შეძენის ბუნებრივ სურვილს. წინარე ცოდნა ჩვენი ხმა, ჩვენი სწავლის ინსტრუმენტია რითაც ინფორმაციას ვამუშავებთ და მნიშვნელობას ვდებთ მაშინ თუ ხმის უფლება არ გვაქვს ჩვენი ხმა იკარგება მაშინ ჩვენ ცოდნის შეძენის ინსტრუმენტის გარეშე ვრჩებით მესამე პრინციპი სწავლა სწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას დეკლარატიულს პროცედურულს და პირობისეულს რას გვეუბნება მომდევნო მესამე პრინციპი სწავლა სწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას დეკლარატიულს პროცედურულს და პირობისეულს კონკრეტულ მაგალითებზე კერძოდ არითმეტიკულ ოპერაციებზე დაყრდობით ვნახოთ რას გულისხმობს ცოდნის სამი კატეგორია. დეკლარატიულია ცოდნა, როცა ვამბობთ წესს, თუ როგორ უნდა გამყო გასაყოფი გამყოფზე. 
ես իմ աս արնիշնավսրում շեմիձլի ամոպերացիս գանխործի էլ էլա։ Իգի պասուխով շեկիտխոս հրա։ Պրոցեդուրուլիացոդնա, իգի պասուխով շեկիտխոս ռոդիս ռատոմ։ Դա գուլիս մովս արսոբրիվի ասպեկտեպիս ամոցնովաս։ Մագալիտատ։ ռոդիս գամովիղեն ու ես ոպերացիը։ Հատոմ իտխովս ես ամոցանա ամ կոնգրետուլ Հիտուծ գոպ սխել սախալիս գոլիս մոդելիս պետագոգիկա ծոտնիս սամիվեք ատեգորիազ է մուշահոմբաս։ Սամիզնեցնեպիտ տա կոմպեկսուրի դավալեպիտ։ Մարդլած Սամիզնեցնեպազ է որինտ իրեպուլի դավալեպիս շեսուլեպիս � Կերբձ է մուշահովիսաս գակտի ուրդեպա շեմդեգի շեկիտխոյբի, ռատոմ վարդ մեգոբրեպի, ռատոմ ծարմուատ գենս չույնի սամեգոբրով սազոգադոյպաս, ռոգոր ծարմուվաց չինորում, չեմի սամեգոբրով սազոգադոյպաս � Մագալիտատ ռարի սազոգադոյպա։ Ամտիպի շեկիտ խազեպ ասուխիս գաց եմա ադմու իտխոս ծոդնիս կոնստրոյիր եպաս։ Սակմարիսիա ծոդնիս հեպրոդուցիր եպա։ Հեպրոդուցիր է բուլի ծոդնա, թու իս առալիս կոնստրոյի Մաս սիղլ մի առաքս, առալիս դա պեսույան է բուլի կոգնիտուր ստրուկտուր է պշի, ռասաց պեսույ առաքս, իս նաղոպեպս վերից լեղա։ Սորի պասուխ է բիս պետագոգիկա, սիտղաս այի գիվեպս նիշնոլովաստան, � Շեից լեպա իտքոս հոմ պիրվելի սծավլեպի սպետագոգիկա, խոլո մեորը սծավլի սպետագոգիկա։ Մե ոտխը պրենցեպեք, սծավլ ասծավլ է պախաս ունդա ուծգով դեր ծոդնատա ուրդիր տակավ շիրեպասադա իերարկի կոնպետենցիաս կմնիս առած ծոտնից հալկրորի կոնպոնենտ ապի առամետ մատի ինտեգրիր է բուլատ կամող ենեպիս ունարի։ Կոնպեկսորի, կոնստեկտովալիս է բուլի դավալեպ է բիշեսրուլ է բիտմոստավոլ է ուպլեպա ծոտնիս խվադասխով կոնպոնենտ է բիս ուրդիր տակավշիր է բուլատ կամող են է բաստա սազրոն ու պրոցեսիս կոնպեկսուրատ մարդվաս։ Սոտնիս կամող են է պաս ախեր խեպսարա իս վինց տակուցմաց է բուլատ կալ էիտոսկոպ ուրատա իս ծավլիս ծոտնատա ծալկ է ուլ կոնպոնենտ էպս, առամետ իս վինց ախեր խեպս ծոտնիս կոնպոնենտ էպս ինտերակտի � Սավլիս պրոցես է դակոյր ուեպա էպեկտիանի ստրատեգի էպիս աղմուջ է նատա դավուպլ է բա զրդիս մոս ծավլիս կմետի տունարիան ու բաստա ազլև սաշվալ է բաս միզան մի մարդուլած արմարդոս ծավլիս պրոցեսի։ Գա ում Սասկոլով սաստավոլ գեգմեպիս ու համրավի մոդելի արսեպովս։ Մատի ուլոցիս գզազի շել է բա սամի ձիրի թա դիետապի կամոյուս։ Մեծխամետ է սաղկունիս մեորի նախեվարի, մեոցի սաղկունիս պիրվելի նախեվարի, ամ պերիոդիս գեգմեպշի սակիտղթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթ
Ուրիտասամիցլեպիամիչնեուլի։ Իրվել նացիլշի գովլծ լիորիստ անդարտեպի գոց արմոտ գենիլի։ Մեոր է նացիլշի շինա արսոբրիվ սագիտղթը չամնատվալի։ Իրվելի դա մեոր է այդ ապիս սաստավոլով գեգմեպի ձիրիթադը դեպուծնեպոտա Մես ամե թաղովիս սաստավոլով գեգմեպիս պիլոսոպիակի ու պիրատ էսա թեպուծնեբա իսետ սագանմանատ լեպլո կոնձեպցիաս, ռոմելից մոստավոլես սավոլեպիս սուբիեկտատ թավար մոգմետ պիրատ մի իչնևս Սավոլաս ավոլեպիս պրոցեսսա թու սագանմանատ լեպլո ռեսուրսեպշի ու մետ էս չեմ տխեղաշի իգնորիրը բուլիա մոս ավոլես սուբիեկտիս պարադիկմիս ատվիս արսեպիթի պրինցիպեպի։ Հոմլթա դացված ավությի Իրվելի, այս արիս գրձելվա դիանի միզնեպիս պխետոլովիս արիդան դակարգվա, ամիս կամոգ ակվետի լեպս է դանաց էվրեպուլի էրտմայթան դավուկ ավշիրեպելի սակիտխեպիս ամոց որվա թվիտմիս նադարիք ծեղոլի, մե Սավլեպա մայնց իգիվ դեպա ռայմ ես դամախսորեպաստան դա հարա մասալի սիղրմիս էոլ գազրեպաստան։ Ուրից խիսակ իտխիս դամախսորեպազ է որիենտիլ է բուրի սաստավոլով պրոցեսի դա սակ իտտը զետապիրոլիս � Մես ամե թավովիս էրոնլի սաստավոլոգ եգմիս ռեվիզի իս ումթավորես միզան ստորետ ամ պրոբլեմ եպ զեր իագիր է բադա ամ գզիտ մոստավոլ է սոբիեկտիս պարադիկմիս ամոք մետ է բիսատույս խելսաղրելի� կոնտեկստ է բիս ձինձ ամոց էվա, սասկ ոլոգ ուրի գուլումիս, գան բիթար է բիս խելշեց գոբա։ Աղնիշն ուլի պրոբլեմ է բիս գադասաջ ռելատ մես ամե թաղոբիս էր ունուլ սասավոլոգ եգմաշի, կան խործիել է բու Երոն ուլի սաստավոլոգ եգմիս չեսավալ նացիլշի ապիոտ կանի սազգրաս ավլաստավոլեպիս խուտի պրինցիպի։ Ես որետ իս պրինցիպը բիա, ռոմլթը սաստավոլո պրոցեսի կանխործել է բիս կարեշեց ծարմողուտ գ Մոստ ավլ է միծ ոտեպուլ ինպորմացի դան գամուարջև ծոտ նիշեն է բիսատույս, անու կոնստրույր է բիսատույս միշնոլովան էլեմենտ էպս դա ծոտ նատ գարդակմնիս շերջեղուլ ինպորմացիա սխադասխա սահազրովնո 
მეორე ეს არის სწავლა სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნის ეტაპობრივად კონსტრუირებას წინარე ცოდნაზე დაფუძნებით ინფორმაციის დამუშავება და ცოდნად გარდაქმნა წინარე ცოდნის საშუალებით ხორციელდება წინარე ცოდნა განაპირობებს იმას თუ მოწოდებული ინფორმაციიდან რა კომპონენტებს მიაქცევს ყურადღებას მოსწავლე და რის სწავლას შეძლებს იგი მესამე სწავლა სწავლება ხელს უნდა უწყობდეს ცოდნათა ურთიერთდაკავშირებას და ორგანიზებას მეხსიერებაში ცოდნათა ურთიერთდაკავშირება და ორგანიზება ზრდის გააზრების დამახსოვრებისა და ცოდნის ფუნქციური გამოყენების შესაძლებლობებს მეოთხე სწავლა სწავლება უნდა უზრუნველყოფდეს სწავლის სტრატეგიების დაუფლებას სწავლის სწავლა სწავლის პროცესში მართებული ხერხებისა და მიდგომების გამოყენება წარმატებული სწავლის განსაზღვრულ ფაქტორს წარმოადგენს კონკრეტული მიზნის მისაღწევად განხორციელებულ ქმედებათა გასააზრებლად გაცნობიერებულად დაგეგმვა და კოორდინირება ზრდის მოსწავლის ქმედით უნარიანობას ეხმარება მას მიზნის ეფექტიანად მიღწევასა და სირთულეთა გადალახვაში აქედან გამომდინარე მასწავლებელი ვალდებულია დააფიქროს მოსწავლე იმ ხერხებსა თუ მიდგომებზე რომლებსაც იგი გამოიყენებს მიზნის მისაღწევად და დაეხმაროს მათ შორის საუკეთესოს აღმოჩენაში მეხუთე სწავლა სწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას დეკლარატიულს პროცედურულსა და პირობისეულს ცვლილება ორი საფეხურებრივი სტანდარტისა და წლიური პროგრამების გაჩენა თითოეული საგნის სასწავლო გეგმა გაიყო ორ ნაწილად პირველი ნაწილია საფეხურებრივი სტანდარტი რომელიც განსაზღვრავს სავალდებულო მოთხოვნებს რა უნდა იცოდეს მოსწავლემ რა უნდა შეეძლოს და რა ღირებულებები უნდა ჩამოუყალიბდეს მას საფეხურის ბოლოს მეორე ნაწილია წლიური პროგრამა იგი სარეკომენდაციო ხასიათისა და აჩვენებს სტანდარტის მოთხოვნების რეალიზების ერთ-ერთ შესაძლო გზას თითოეული სასწავლო წლისათვის წლიური პროგრამები ცოდნის კონსტრუირების ძირეულ პრინციპების დაცვით არის შემუშავებული ცვლილება 3 საფეხური შედეგები სტანდარტში გრძელვადიანი მიზნების გამოკვეთა მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში წლიური შედეგებისა და ინდიკატორების ნაცვლად საფეხური შედეგები იქნა შემოტანილი თითოეული საგნისათვის განისაზღვრა 5 და 14-ამდე გრძელვადიანი განვითარებადი შედეგი რომლებიც ყველა სასწავლო თემაში უნდა დამუშავდეს სემესტრის წლის განმავლობაში იცვლება სასწავლო თემები შინაარსობრივი კონტექსტები თუმცა გრძელვადიანი მიზნები უცვლელი რჩება ცვლილება 4 სტანდარტის შინაარსობრივ ნაწილში ახალი სტრუქტურული ერთეულების ცნებების და მკვიდრი წარმოდგენების გაჩენა მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შინაარსი სტრუქტურირებისა და ორგანიზებისათვის ცნებები გამოიყენება სასწავლო გეგმის მოთხოვნით ცნებები სავალდებულო თემებში უნდა დამუშავდეს ცნებათა დაუფლება მყარი და სისტემური ცოდნის საფუძველია ამდენად ცნება წარმოადგენს ერთის მხრივ აზრუნების ინსტრუმენტს მეორეს მხრივ უნიკალურ პედაგოგიკურ ინსტრუმენტს რომელიც აადვილებს თემის დაგეგმასა და სასწავლო პროცესის მიზან მიმართულად მართვას პირობისეული არსობრივი ცოდნისაკენ ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მკვიდრ წარმოდგენების ჩამოყალიბებას რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება სამიზნე ცნებების არსობრივ მახასიათებლებს ცნებები როგორც შედეგის შემადგენელი ნაწილი და სასწავლო პროცესის მიზნობრივი ორიენტირი პროგრამის განტვირთვის საშუალებას იძლევა ცვლილება მეხუთე სტანდარტის შინაარსობრივ ნაწილში ახალი სტრუქტურული ერთეულის თემის გამოჩენა მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში განსაზღვრულია სავალდებულო თემები რომლებშიც სტანდარტის შედეგები უნდა დამუშავდეს საგნების მიხედვით წლის განმავლობაში სასწავლო თემების რაოდენობა 3-დან 5-ამდე მერყეობს ზოგიერთ საგანში საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე თემებს სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს თითოეული მათგანი მოსწავლისათვის ნაცნობ და შინაარსიან კონტექსტს წარმოადგენს ცვლილება 6 საკვანძო შეკითხვები სტანდარტსა და წლიურ პროგრამაში კიდევ ერთი ახალი სტრუქტურული ერთეულია საკვანძო შეკითხვები წლიურ პროგრამაში თითოეულ სავალდებულო თემასთან კავშირში მოცემულია შეკითხვები რომლებიც აძლიერებენ მოსწავლის ცნობის მოყვარეობას და ეხმარებიან მას სასწავლო მასალის ცხოვრებისეულ სიტუაციასთან დაკავშირებაში 
დაწყებით საფეხურზე იმ საგნებში სადაც სავალდებულო თემები არ არის განსაზღვრული ამ გარი შეკითხვები და წარმოდგენები საგნობრივ გზამკვლევებშია წარმოდგენილი საკვანძო შეკითხვები ორიენტირებულია პირობისეული ცოდნისაკენ ანუ სიღრმისეული აზროვნების გააქტიურებისაკენ და ბოლოს შეიძლება ვთქვათ რომ ტრადიციულ ეგრეთწოდებულ ორგანზომილებიან ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მიზანი შინაარსის დაფარვა ინფორმაციის ანალიზი და დამახსოვრება იყო ამის საპირისპიროდ მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმის მიზანს ინტელექტის განვითარება წარმოადგენს ტრადიციულ სასწავლო გეგმის საფუძველი ფაქტები და უნარჩევები იყო ხოლო ახალი თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველი ფაქტებთან და უნარჩევებთან ერთად ცნებები პრინციპები და განზოგადებებია შედეგად ტრადიციულმა სასწავლო გეგმამ ვერ უპასუხა ოცდამერთე საუკუნის ინტელექტუალურ მოთხოვნებს რადგან ფაქტების ტრანსფერი შეუძლებელია მასში ხოლო ფაქტობრივი ცოდნა ჩაკეტილია დროში სივრცეში და ვითარებაში ამის საპირისპიროდ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ცნებების და განზოგადებების ტრანსფერი შესაძლებელია და შესაბამისად სრულდება 21 საუკუნის ინტელექტუალური მოთხოვნები ის მის კითხვა რა არის ახალი სკოლის მოდელი რა ცვლილებები შეაქვს ახალი სკოლის მოდელს სასკოლო ცხოვრებაში პროექტის მთავარი იდეა ისაა რომ ყველა სკოლა ჩამოყალიბდეს ერთიან გუნდად შეისწავლოს საკუთარი საჭიროებები და შესაძლებლობები შექმნას და განავითაროს უნიკალური მათ სკოლაზე მორგებული სასკოლო კურიკულუმი რათა ხარისხიანი განათლება ხელმისაწვდომი გახდეს ყველა მოსწავლისთვის და სკოლა იქცეს ისეთ სივრცეთ რომელიც სწორი ღირებულებების მქონე პიროვნებისა და აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს რა არის სასკოლო კურიკულუმი კურიკულუმი მოსწავლის განვითარების გზა გზა რომელიც ისეთ მოქალაქეებად აყალიბებს მოსწავლეებს როგორსაც გვავალებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები პროექტ ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში საქართველოს ყველა სკოლა შექმნის და განავითარებს საკუთარ კურიკულუმს დოკუმენტს რომელიც იქნება თემატური სასწავლო ერთეულების ერთობლიობა მას არ შექმნის ხოლოდ ერთი მასწავლებელი არამედ იგი მთელი სასკოლო საზოგადოების გამოცდილებისა და თანამშრომლობის შედეგად იქნება აწყობილი ამ გზით სასკოლო კურიკულუმი ინარჩუნებს უნიკალურობას და ერგება მოსწავლებელთა და მოსწავლეთა შესაძლებლობებს და საჭიროებებს მნიშვნელოვანია აღინიშნოს რომ იგი არ წარმოადგენს სტატიკურ დოკუმენტს არამედ ვითარდება და იხვეწება ყოველ წელს ამიტომ იგი ცოცხალი დოკუმენტია დამასწავლებელ საშუალებას აძლევს ცვალოს თემატური სასწავლო ერთეულები პრაქტიკის კვლევის საფუძველზე რითაც კიდევ უფრო გაამრავალფეროვნებს საკუთარ საგაკვეთილო პროცესს მოსწავლეები კი მიიღებენ სხვადასხვა აქტივობით დატვირთულ ყველა ტიპის სწავლელზე მორგებულ აქტივობათა ერთობლიობით შედგენილ მეთოდოლოგიურად გამართულ და საინტერესო გაკვეთილებს გარდა ამ მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა დოკუმენტზე მუშაობა გახსნის სხვადასხვა მასწავლებელს შორის საკომუნიკაციო არხებს და სკოლას აქცევს თანამშრომლობითი კულტურის მქონე ერთ ორგანიზმად რა არის სიახლე ამ ტიპის დოკუმენტში ამგვარ მიდგომებში აქ მთავარი ცვლილებები მოსალოდნელია დაგეგმისა და თანამშრომლობის ნაწილში მასწავლებლები თანდათან რწმუნდებიან რომ არც მასალის ეფექტურად მოყოლას არც გაკვეთილის ვიზუალური მასალით გამდიდრებას აზრი არ აქვს თუ კი მოსწავლე თავად არ შექმნის შემოქმედებით პროდუქტს რომლის წყალობითაც პრაქტიკაში გამოიყენებს ახლად შეძენილ ცოდნას სწავლა მაშინ არის ეფექტური როდესაც გაჯერებულია პრაქტიკული აქტივობებითა და მოსწავლის ინიციატივებით გამომდინარე აქედან პროექტის ფარგლებში გაჩნდა ამ პროდუქტის ამსახველი ცენტრალური სიტყვა კომპლექსური დავალება ახალი სკოლის მოდელის მაორიენტირებელ სიახლეებს დღეს კომპლექსური დავალებით დავიწყებთ რა არის კომპლექსური დავალება კომპლექსური დავალება უნდა იყოს მოსწავლის მიერ შექმნილი შემეცნებითი და შემოქმედებითი პროდუქტი კომპლექსური დავალების შესრულება ბუნებრივად უნდა აღძრავდეს მოსწავლეებში ცნობის მოყვარეობას, ფიქრით უნდა წარმართავდეს საზრონო პროცესებს, შეკითხვებისკენ რატომ, როგორ. 
კომპლექსური დავალების პირობა ლაკონურად აფიოდ მოსწავლისთვის გასაგები ენით უნდა იყოს ჩამოყალიბებული. ის ასევე უნდა ეფუძნებოდეს კონკრეტულ საკითხს. ხელს უნდა უწყობდეს გონებაში სამიზნეც ნებებით გათვალისწინებული მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას. ასევე საგნობრივი საკითხის ყოველდღიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებას. დავალება დასრულებულად მაშინ ითვლება, როცა მოსწავლე მას წარმოადგენს და ახსნის რა გააკეთა, რა ტომ გააკეთა, რა აღმოაჩინა, რა დაასკვნა. კომპლექსური დავალება უნდა გულისხმობდეს დამოუკიდებლად შესასრულებელ სამუშაოს. შეიძლება იყოს ჯგუფურიც, თუმცა სასურველია დამოუკიდებელი სამუშაო რაღაც ეტაპზე ინდივიდუალურად შესრულდეს, რომ თითოეული მოსწავლის საზრონო პროცესები ამოქმედდეს. ახალი სკოლის მოსწავლემ სასწავლო საკითხის დაანონსებისთანავე იცის, თუ რა პროდუქტის შექმნა მოუწევს კომპლექსურ დავალებად და როგორ უნდა გაიაროს ეს გზები. თუმცა აქვე ჩნდება საინტერესო კითხვა, რა არის კომპლექსური დავალების საფუძველი. კომპლექსური დავალების საფუძველია სამიზნე ცნება, მკვიდრი წარმოდგენები და შერჩეული საკითხი ან საკითხები. ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში შექმნილი ინსტრუმენტები პედაგოგებს სწორედ ამ მიზნების რეალიზებაში ეხმარება და გზადაგზა პრაქტიკულად ალგორითმებს თავაზობს ხარისხიანი კომპლექსური დავალებების შესაქმნელად. ჩნდება უბრალოდ კითხვები. როგორ უნდა მოხერხდეს, რომ ასეთი კომპლექსური დავალებები ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი იყოს და არა ერთეულ გაკვეთილებზე საჩვენებელი ექსპონატი? რა უყოთ იმ პრობლემას, რომ ერთ საკითხზე ასეთ გაღრმავებულ მუშაობას ბევრი დროს ჭირდება, სახელმძღვანელოში კი ბევრი სხვა საკითხიცაა მოცემული. რა უყოთ მშობლების პრეტენზიებს, რომლებიც განსხვავებულ სასწავლო პროცესს არიან შეჩვეულნი? რამდენად შევძლებთ ასეთი მუშაობის რეჟიმში ეროვნული სასწავლო გეგმით დასახული მიზნების მიღწევას? რა უყოთ ხარვეზებს, რომელიც აუცილებლად გამოიკვეთება ასეთ სტილში მუშაობის პირველ ეტაპზე. სწორედ ამ შეკითხვაზე პასუხის ძიების პროცესში ჩნდება სიტყვა კურიკულუმი, რომელმაც პედაგოგებს უნდა აჩვენოს, რომ ზემოთ დასმული პრობლემების გადაჭრა არც ისე რთულია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. თავარია ყველაფრის კარგად დაგეგმა და გააზრება. ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში კურიკულუმის შემოთავაზებული ჩარჩოს მიხედვით სწავლა სწავლების პროცესი თემების საშუალებით იგეგმება. მაშასადამე, პედაგოგები უარს ამბობენ საგაკვეთილო და კალენდარული გეგმების შედგენაზე და კონცენტრირდებიან სასწავლო თემებზე, რომელთა სწავლა სწავლებასაც დროის შედარებით ვრცელი მონაკვეთი ეთმობა. პედაგოგის ამოცანა ხდება კურიკულუმისთვის საკითხების სელექცია, სამიზნე ცნებების მიხედვით შერჩევა. ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში მიზანზე ორიენტირების პრობლემა სამიზნე ცნებებისა და მათთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენების საშუალებითაა გადაჭრილი. ნებისმიერი ქცევის საფუძველი ხო მკვიდრი წარმოდგენებია. ისინი განაგებს ჩვენ საქმიანობას. მკვიდრი წარმოდგენები ცნების შემადგენელი და განუყოფელი ნაწილია. ცნება და მკვიდრი წარმოდგენები ერთი მთლიანობაა. თუ ერთ მკვიდრ წარმოდგენას გამოვაცალკავებთ, გამოყოფთ უკვე ცნებას ცნების შინაარს კარგავთ. ამასთან დაკავშირებით ქალბატონ თამარ ჯაყელის ვიდეო ვიხილოთ. მართლაც ცნებას სამი კომპონენტი აქვს: სახელი, არსებითი მახასიათებლები, იგი იმ ზოგად ცოდნას გამოხატავს, რომელიც უნდა დამკვიდრდეს მოსწავლის გონებაში. მაგალითები ესაა კონკრეტულ ფორმაში გამოხატული ცოდნა, რომელიც ხელმისაწვდომია მოსწავლისთვის. მაგალითად, ცნება საზოგადოების კონკრეტული მაგალითებია ოჯახი, სამეგობრო, კლასი, სკოლა. ცნებებზე ორიენტირება საშუალებას გვაძლევს კონკრეტული ცოდნიდან წავიყვანოთ მოსწავლეები ზოგადი ცოდნისაკენ, რომელიც კონკრეტული მოცემულობის მიღმაა და უნივერსალურია. ცნებები საფეხურის მასშტაბით განისაზღვრება, ანუ ისინი სამიზნე ორიენტირად რჩება პირველ, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მეცხრე კლასების ჩათვლით. ისინი ფორმას არ იცვლიან წლიდან წლამდე. იცვლება მხოლოდ თემები, საკითხები, რომელიც ამ ცნების გააზრებისთვის არის საჭირო. სამიზნე ცნებების რაოდენობა ცოტაა. 
ეს პედაგოგებისთვის კურიკულუმის მოთხოვნებს უფრო მკაფიოს ხდის. მით უფრო იმის ფონზე რომ პირველი და მეორე თაობის კურიკულუმები ყოველწლიური შედეგებისა და ინდიკატორების სიმრავლით იყო დამძიმებული. პედაგოგი თავისუფლდება მიზნის ფორმულირების რთული საქმისგან. თემატური მატრიცის პირველი სვეტი პედაგოგებს უკვე შევსებული ხდებათ. გამომდინარე იქიდან რომ ყველა ცნება ყველა თემაში მუშავდება. პედაგოგს არ ჭირდება სამიზნე ცნებების ცვლა, მორგება და ადაპტირება სხვადასხვა თემასთან. რაც შეეხება შეფასებას, იგი ახალი სკოლის მოდელში მოსწავლის განვითარების გზა, რომელიც სამიზნე ცნებებისა და კომპლექსური დავალებების საშუალებით იგეგმება. განმავითარებელი შეფასების შემთხვევაში პედაგოგი მოსწავლის დღევანდელ ცოდნას, მის წინარე მიღწევებს, ადარებს და გამუდმებით იმის ცდელობაშია, აღმოაჩინოს რა არ იცოდა მოსწავლემ გუში და რა იცის დღეს. რა არ შეეძლო გუში და რა შეუძლია დღეს. პედაგოგს, რომელიც სხვადასხვა საკითხითა და კომპლექსური დავალებით სხვადასხვა თემაში ერთსა და იმავე სამიზნე ცნებების ფლობის დონეს ამოწმებს, ის ხარჩება, რომ მოსწავლის წინა კომპლექსური დავალება მიმდინარეს შეადაროს და მოსწავლეს კომენტარები ამაზე დაყრდნობით მიაწოდოს. მოსწავლისთვის კომენტარების თანმიმდევრულად მიწოდებას აადვილებს სოლო ტაქსონომია. ამასთან დაკავშირებით ვიხილოთ ბატონ ნიკო სილაგაძის ვიდეო. თქვენ ეკრანზე ხედავთ სოლო ტაქსონომიის საფუძველზე შექმნილ შეფასების რუბრიკას, რომელიც მოსწავლეების მიღწევების აღსაწერად შეიძლება გამოვიყენოთ. პირველი დონე არის პრესტრუქტურული დონე, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ მოსწავლემ საერთოდ ვერაფერი გაიგო შესასწავლ საკითხთან მიმართებით და საერთოდ ვერ ხდება მასწავლებლის მიერ დასმულ შეკითხვებს. მეორეა უნისტრუქტურული დონე, სადაც საკითხი მოსწავლისთვის გასაგებია, თუმცა მისი ცოდნა საკითხთან დაკავშირებით შემოიფარგლება ერთი ძალიან კონკრეტული ასოციაციები. მესამე დონე გახლავთ მულტისტრუქტურული დონე, სადაც მოსწავლეს საკითხთან დაკავშირებით 3, 4 და უფრო მეტი ასოციაცია აქვს, თუმცა ის ვერ ხედავს მიმართებებს ამ ასოციაციებს შორის. მეოთხე დონე უკვე ის დონეა, როდესაც მოსწავლეს საკითხის არსი აქვს გაცნობიერებული და მასთან დაკავშირებულ ფაქტებსა და მოვლენებს ურთიერ დაკავშირებულად განიხილავს. მეხუთე აბსტრაქტულ დონეზე მოსწავლე უკვე იმდენად ღრმა დიაზრებს შესასწავლ საკითხს, რომ ახდენს მის დეკონტექსტუალიზებასა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებას, ამავდროულად მის შედარებას ცხოვრებისეულ პირად გამოცდილებასთან. როგორც ხედავთ, ახალი სკოლის მოდელში სასკოლო კულტურის განვითარების ერთადერთ გზას სასკოლო საზოგადოების წევრებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ, პროექტში ახალი სკოლის მოდელი სასკოლო კურიკულუმის ხარისხზე არანაკლები ყურადღება მასზე მუშაობის პროცესს ექცევა. აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ პედაგოგებმა სასწავლო პროცესი ერთმანეთთან შეთანხმებით დაგეგმონ და განახორციელონ. ისე რომ თან ხედავდნენ ერთ კონკრეტულ მოსწავლეს, რომელსაც ყველა საგნის კომპლექსურ დავალებაზე უწევს მუშაობა. პროექტის ფარგლებში სასკოლო კურიკულუმის სახით იქმნება ერთიანი დოკუმენტი, რომელზეც სკოლის თითოეული პედაგოგია პასუხისმგებელი. თავარი მიზანია რომ კურიკულუმზე მუშაობა მასწავლებლები აქციოს ერთიან გუნდად. ეს უნდა იყოს პროდუქტი, რომელთანაც სკოლა საკუთარი იდენტობა ექნება გაიგივებული, რომლის განვითარება და ხარისხიც სკოლის როგორც ორგანიზაციის წარმატებულობის მარკერი იქნება. ახალი სკოლის მოდელი წარმატებულად ჩაითვლება, მაშინ როცა ყველა სკოლაში წინ მოსწავლის აქტივობა იქნება წამოწეული. გვეყოლება აქტიური მოსწავლეები და ფასილიტატორი მასწავლებლები. ახალი სკოლის მოდელი არის პროექტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს არ შემოვიფარგლოთ მხოლოდ პრობლემების ანალიზით და ჩვენივე ხელით ჩვენსავე სკოლაში შეუქმნათ ნიმუში იმისა, თუ რა არის ჩვენთვის კარგი სკოლა და კარგი სასწავლო პროცესი. შემდეგ კი მის დახვეწასა და განვითარებაზე ვიზრუნოთ. რას შეცვლის ახალი სკოლის მოდელი სკოლისთვის? მასწავლებლისთვის, მოსწავლისთვის. მოახდენს თუ არა სასიკეთო გარდატეხას ზოგადი განათლების სისტემაში. ახალი სკოლის მოდელი 
არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი ახალი ინერგება და აქამდე მასწავლებლებს არაფერი უკეთებიათ. ძალიან ბევრი იმუშავეს, ბევრი გააკეთეს, მაგრამ ახალი მოდელი იმით არის კარგი, რომ ამ ყველაფერს ორგანიზებულ სახეს აძლევს. ძალიან მარტივდება საგანთაშორისო ინტეგრაცია, თემები და ცნებები, ისე უკავშირდება ერთმანეთს, რომ მასწავლებელი ადვილად ახერხებს ერთი საკითხის სხვა საგანთან დაკავშირებას. ტრანსფერის არეალის ცალკე გამოკვეთით. ახალი სკოლის მოდელი მასწავლებელს აძლევს საშუალებას განაახლოს თავისი გამოცდილება, ცოდნა, უნარი. ვიცით რომ განათლება არ არის მუდმივი, ერთ ადგილას არ დგას, მუდმივად იცვლება, იზრდება, ყალიბდება. მასწავლებლებს უჩნდებათ ახალი მიდგომებისადმი საკუთარი დამოკიდებულებები, ზოგი თვითონ ქმნის კლასში რაღაც ახალს. ახალი სკოლის მოდელი მათ ამის ფორმულირების, დემონსტრირების საშუალებას მისცემს. მოსწავლეზე ორიენტირებულობა მასწავლებლის წარმატების საწინდარიც არის და მისი პროფესიონალიზმის ნიშანიცაა. როცა მის მოსწავლეს შეუძლია თავისუფლად იაზროვნოს, გამოხატოს თავისი დამოკიდებულებები, შეძლოს იმ ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების გააზრება, პრაქტიკაში ეფექტურად გამოყენება, რომელსაც ცხოვრებას თავასობს. და ბოლოს როგორ უნდა შევძლოთ ზემოთ აღწერილი პროცესების ეფექტიანად განხორციელება და მდგრადობის შენარჩუნება. თავარია სასკოლო საზოგადოების ყველა წევრმა, ირწმუნოს და გააცნობიეროს, რომ ადამიანური ღირსებები და ურთიერთობები ყველაზე ძვირფასია. სწორედ ის ქმნის სოციალურ კაპიტალს, რომელსაც სკოლა უნდა დაეფუძნოს. ამიტომ ყველა ცვლილება მხოლოდ ზრუნვის გაზიარებული პასუხისმგებლობის და თანამშრომლობის რეჟიმში შეიძლება განხორციელდეს. განათლების მიმდინარე რეფორმამ რამდენიმე ახალი ტერმინი დაამკვიდრა სწავლასწავლების მიმართულებით. თუ ადრე აქტუალური იყო გაკვეთილის გეგმის ცნება და ყოველი სასწავლო დღისთვის კონკრეტულად გეგმავდით გაკვეთილს, ახლა ჩვენ აღარ გეგმავთ ერთი დღის მასალას, არამედ გეგმავთ მთლიან თემებს მიმართულებებს, რომლებიც გაცილებით ხანგრძლივი დროის მონაკვეთზეა გათვლილი და რაც მთავარია, მასწავლებელს ეხმარება მოსწავლისათვის ცოდნის ეტაპობრივად აგების პროცესში, თანმიმდევრულად და ლოგიკურად რომ იმოქმედოს. თქვენ უკვე გაეცანით რეფორმის ფარგლებში არსებულ რამდენიმე საკვანძო მნიშვნელობის ტერმინს. მათ შორის კი განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს თვითონ თემატურ ერთეულს, რომელსაც მატრიცი სახელით მოიხსენიებენ. პედაგოგებს განსაკუთრებული ინტერესი სწორედ მატრიცის მიმართ აქვთ ხოლმე. მოდით თავი მოუყაროთ ყველა ამ საკვანძო კითხვას, რომლებიც მატრიცის შესახებ მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებაში დაგვეხმარება. მას ასე, იმისათვის რომ ამ ტერმინში საფუძვლიანად გავერკვეთ, შევეცადოთ თანმიმდევრულად ვუპასუხოთ შემდეგ კითხვებს. რა არის მატრიცა? რისგან შედგება იგი? რა მიმართება მის ცალკეულ ელემენტებს შორის? რა პრინციპიდა თანმიმდევრობით ივსება მატრიცა. როგორ ხდება მატრიცის დახვეწა ჩამოყალიბებაზე მუშაობა? რითა მნიშვნელოვანი თემატური დაგეგმვა ეგრეთ წოდებული მატრიცული სწავლება. დავიწყოთ იქედან რომ მატრიცა მათემატიკური ტერმინია და რიცხვების, სიმბოლოების ან გამოსახულებათა მართკუთხა მასივს ანუ ცხრილს ნიშნავს. მატრიცაში მონაცემები სვეტებსა და სტრიქონებშია მოთავსებული და მათ მატრიცის ელემენტებს უწოდებენ. სწორედ ასეა ჩვენ შემთხვევაშიც. როცა მატრიცაზე ვსაუბრობთ, ეს იგივე არის ჩვეულებრივ ცხრილის ფორმაში მოქცეული მთლიანი თემატური ერთეული, ცხრილის სვეტებსა და სტრიქონებში განაწილებული ცალკეული ელემენტებით, როგორებიცაა სამიზნე ცნებები, მკვიდრი წარმოდგენები, ქვეცნებები, ანუ საკითხები, საკვანძო კითხვები, კომპლექსური დავალებები და აქტივობები. სხვადასხვა საგნის ცნებათა მატრიცა ერთი და იმავე პრინციპითაა აგებული. თითოეული მათგანი სამი ძირითადი სვეტისგან შედგება. რატომ აქვს თემატურ მატრიცას სამსვეტიანი ცხრილის ფორმა? მესამეთაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მთავარი პრინციპია სასწავლო შედეგების მრავალჯერადი და ურთიერთ დაკავშირებული დამუშავება. ამიტომ ყველა სამიზნე ცნება თითქმის ყველა თემაში მუშავდება. მატრიცის პირველ სვეტში წარმოდგენილია სამიზნე ცნებები და მათთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები, რომელთა ფლობაც აუცილებელი წინაპირობაა ეროვნული სასწავლო გეგმის პირველ მეოთხე კლასების 
სწავლა სწავლების შედეგების მისაღწევად და ეს ცნებები სამიზნე ობიექტად რჩება პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე კლასების განმავლობაში. სამიზნე ცნებების არსის გააზრება საგნის სწავლების გრძელვადიან მიზანს წარმოადგენს. იქვე ამ ინიშნება იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი შედეგების დამუშავება გულისხმობს ამ ცნებაზე მუშაობა. სამიზნე ცნებები აზროვნების ინსტრუმენტებია. ამ ინსტრუმენტებით აღჭურვილი მოსწავლის აზროვნება ღრმა, თავისუფალი და რაც მთავარია, შემოქმედებითად მდიდარია. თითოეულ სამიზნე ცნებას ახლავს მკვიდრი წარმოდგენები, რომლებიც მათი განუყოფელი ნაწილია და განსაზღვრავს კონკრეტულად რა უნდა იცოდნენ აღნიშნულ ცნებებთან მიმართებით პირველ მეოთხე კლასის მოსწავლეებმა. მკვიდრი წარმოდგენები შემოსაზღვრავს 4 წლედისთვის ცნების მოცულობას. არ შეიძლება მკვიდრი წარმოდგენების ერთმანეთისგან და სამიზნე ცნებისგან მოწყვეტა. ეს იმ ყარი გააზრებული ცოდნის უნარებისა და დამოკიდებულებების ერთობლიობა, რომელიც მოსწავლის გონებაში კიცეთ და საფუძვლიანად მკვიდრდება მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სამიზნე ცნებები და მასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები არ იცვლება წლებისა და თემების მიხედვით. იცვლება მხოლოდ თემატური კონტექსტები, საგნობრივი საკითხები, კომპლექსური დავალებები და რა თქმა უნდა აქტივობები. მატრიცის ყველა ელემენტი ჭიდრო ლოგიკურ კავშირშია ერთმანეთთან და სწორედ ეს კავშირები ქმნის ამ ინსტრუმენტის ეფექტურობასა და მოქნილობას. პირველ სვეტში წარმოდგენილი ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების გათავისებას ემსახურება თქვენთვის კარგად ნაცნობი კომპლექსური დავალებები, რომელთა ადგილი ჩვენი მატრიცის მესამე სვეტშია. ამ სვეტში კონკრეტული სამიზნე ცნებების გასწვრივ წერ შესაბამის კომპლექსურ დავალებას. ზოგიერთ საგანში შესაძლოა ორი სამიზნე ცნებაც დაწყვილდეს და მათზე მკვიდრი წარმოდგენები შექმნა ერთმა დავალებამ იტვირთოს. შესაბამისად ის ერთი დავალება მოთავსდება დაწყვილებული ცნებების გასწვრივ. მეორე სვეტში ქვეცნებები, ანუ სამიზნე ცნებების ერთგვარი ქვესიმრავლეები, კონკრეტული საკითხები უნდა განვათავსოთ. საკითხი წარმოადგენს სამიზნე ცნების მაგალითთა წრეს, სამიზნე ცნების ქვესიმრავლეს. უკავშირდება იმავე მკვიდრ წარმოდგენებს, რასაც სამიზნე ცნება. ცნება მიზანია, საკითხი საშუალება. საკითხის სწავლება არ უნდა ვაქციოთ თვითმიზნად. ყველა სკოლასა და პედაგოგს შეუძლია სამიზნე ცნებაზე მისთვის სასურველი საკითხებით გავიდეს. მესამე სვეტში როგორც აღნიშნე უნდა განვათავსოთ კომპლექსური დავალებები თავისი მნიშვნელოვანი ნაწილებით. როგორიცაა დავალების სახელწოდება, შესაქმნელი პროდუქტის დასახელება, აღწერილობა, მისი მომზადებისას გასათვალისწინებელი აუცილებელი ფაქტორები და ბოლოს რეფლექსიის ნაწილი. იქვე მიუთითებთ შესაძლო დამატებითი კრიტერიუმების შესახებ, ასევე იმაზე რა კონკრეტული რესურსებია საჭირო ან რა რეკომენდაციები გვაქვს მოსწავლისთვის ან მასწავლებლისთვის. ასეთი არსებობის შემთხვევაში რა თქმა უნდა? მატრიცის ეგრეთ წოდებულ ქუჩში თავსდება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი საკვანძო კითხვა ან კითხვები. რა არის საკვანძო შეკითხვა? საკვანძო ეწოდება შეკითხვას, რომელიც განსაზღვრავს თუ რაზე უნდა დაფიქრდეს მოსწავლე კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში. საკვანძო შეკითხვა მიემართება უშუალოდ კომპლექსურ დავალებას და აქტუალობას ინარჩუნებს მასზე მუშაობის მთელი დროის განმავლობაში. რატომ არის მნიშვნელოვანი საკვანძო შეკითხვა? კარგად დასმული საკვანძო შეკითხვა არაჩვეულებრივი პედაგოგიკური ინსტრუმენტია. მისი მეშვეობით გამოიკვეთება თავარი აქცენტები კომპლექსურ დავალებასთან მიმართებით. რა უნდა გაიაზროს მოსწავლემ? რაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება მასწავლებელმა? ეს შეკითხვები ძირითადად რატომ და როგორ სიტყვებით იწყება? მაგალითად, როგორ განვასხვავო მთავარი და არა მთავარი? რამდენად და როგორ ახასიათებს პერსონაჟს მისი სიტყვები, აზრები, ემოციები, ქმედებები და დამოკიდებულებები? როგორ შევძლებ ტექსტის უკეთ გაგებას? რატომ ამ მნიშვნელოვანი გონებრივი ხერხების გამოყენება? რა და როგორ შეიცვლება ტექსტის ხედვის კუთხის შეცვლით? რა არ შეიცვლება? და ასე შემდეგ. საკვანძო შეკითხვები ხელს უწყობს ერთი მხრივ მოსწავლის სააზროვნო უნარის განვითარებას, მეორე მხრივ კი სასწავლო მასალის ორგანიზებასა და ურთიერთდაკავშირებას. 
მას შემდეგ რაც მასწავლებელი ჩამოაყალიბებს კომპლექსური დავალების პირობას მას უკვე შეუძლია განსაზღვროს ის გზები და საშუალებები მეთოდები და სტრატეგიები რომელთა დახმარებითაც მოსწავლეები შეძლებენ ახალი ცოდნის წინარე გამოცდილებასთან დაკავშირებას და გამოიმუშავებენ იმ უნარჩვევებს რომლებიც კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას ჭირდებათ ანუ მასწავლებელი იწყებს მატრიცის შუა თეთრი სვეტის შევსებას და იქ განსაზღვრული თანმიმდევრობით ჩაქვს ყველა ის აქტივობა რომელიც მან განახორციელა აქტივობები დგას კომპლექსურ დავალებასა და სამიზნეცნება შორის და ორიენტირებულია როგორც წინარე ცოდნის გააქტიურებაზე ასევე ახალი მასალის აღქმა გააზრებასა და უშუალოდ კომპლექსური დავალების მომზადებაზე სასწავლო ერთეულის აქტივობების ნაწილში განთავსებულია რამდენიმე ეტაპი რომლებიც ერთგვარ ორიენტირს წარმოადგენს მასწავლებლისთვის რათა მან ლოგიკური თანმიმდევრობით დაალაგოს ეს აქტივობები თითოეულ ეტაპს თავისი საკვანძო კითხვა ახლავს რაც გვეხმარება ამ კონკრეტული ეტაპის დანიშნულების გააზრებაში თემატური მატრიცა თავისი სტრუქტურული ერთეულებით კონსტრუქტივისტული პარადიგმის ხუთ საგანმანათლებლო პრინციპს ეფუძნება და მათი განხორციელების საშუალებას იძლევა მოდით წუთით დავფიქრდეთ და დავაკავშიროთ ხუთი პრინციპი მატრიცის სტრუქტურულ ერთეულებთან კითხვა პირველი მატრიცის რომელი ელემენტები მუშაობს მოსწავლეთა შინაგანი ძალების გააქტიურებაზე რა თქმა უნდა საკვანძო შეკითხვა რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლის ცნობის მოყარეობის გაღვივებას და პიროვნებას ახალი ცოდნის შესაძენად ამზადებს კომპლექსური დავალება რომლებიც ცხოვრებისეულ კონტექსტებს უკავშირდება და თითოეულ მოსწავლეს საკუთარი ემოციური სოციალური შემოქმედებითი ძალების რეალიზების საშუალებას აძლევს რასაც სიამოვნების კმაყოფილების სიამაყის განცდა მოაქვს თითოეული მოსწავლისთვის მატრიცის რომელი ელემენტები მიემართება ცოდნის სამივე კატეგორიას რა თქმა უნდა სამიზნეცნებები და კომპლექსური დავალებები რით ხდება ცოდნათა ურთიერთ დაკავშირება და ორგანიზება ცნებაზე ორიენტირებული პედაგოგიკით კომპლექსური დავალებით რომელიც უზრუნველყოფს ცოდნის სხვადასხვა კომპონენტების ურთიერთ დაკავშირებულად ინტერაქტიულად გამოყენებას ზე თემატური ზე კონტექსტური სამიზნეცნებებითა და მკვიდრი წარმოდგენებით რომლებიც სრულიად განსხვავებულ კონტექსტებსა და თემებში მოვლენათა შორის კავშირების დანახვისა და დამყარების საშუალებას იძლევა მატრიცის რომელი ელემენტები უწყობს ხელს სწავლის სტრატეგიების დაუფლებას ახალი სკოლის მოდელის პედაგოგიკა სწავლის პედაგოგიკა და შესაბამისად იგი ორიენტირებულია სწავლის პროცესზე სწავლის პროცესის მხარდაჭერაზე შემეცნებითი რეფლექსიები გაზდევს თლიან პროცესს რაც აისახება კიდეც თემატური მატრიცების საკვანძო შეკითხვებში სწავლის პროცესზე დაფიქრება როგორ ვიმუშაო კომპლექსურ დავალებაზე რა ნაბიჯები გადავდგა რა ცოდნა გამოცდილება დამჭირდება თითოეული ნაბიჯისთვის ან დაფიქრდი რა სტრატეგიები გამოიყენე დავალების შესასრულებლად რას გააკეთებდი განსხვავებულად თავიდან რომ იწყებდე დავალებაზე მუშაობას თემატური მატრიცი შევსება ორ ეტაპად ხდება პირველ ეტაპზე სასწავლო წლის დაწყებამდე მასწავლებლები მატრიცებს მხოლოდ კომპლექსური დავალებების საკითხებისა და საკვანძო შეკითხვების დონეზე ავსებენ სხვაგვარად რომ თქვათ ისინი განსაზღვრავენ ეგრეთ წოდებულ შუალედურ სასწავლო მიზნებს სასწავლო პროცესისათვის მეორე ეტაპზე უკვე უშუალოდ სასწავლო პროცესში ანუ ისინი მატრიცების მეორე სვეტში ინიშნავენ რა აქტივობები განახორციელეს და რა რესურსები გამოიყენეს საიმისოდ რათა მოსწავლეებს კომპლექსური დავალება შეესრულებინათ მნიშვნელოვანია ერთი გარემოება მატრიცის მეორე სვეტის შევსებაში ჩართულია არა ერთი მასწავლებელი არამედ სკოლაში მოღვაწე ამ საგნის ყველა პედაგოგი მომდევნო სასწავლო წელს თემატური მატრიცა კვლავ რჩება რესურსად მომდევნო წლის მატრიცას პედაგოგები უკვე შევსებულზე რეფლექსიის ფორმატში ავსებენ კოლეგები უზიარებენ ერთმანეთს სასწავლო რესურსებს სტრატეგიებს მეთოდებს საბოლოოდ შეთანხმებული თემატური მატრიცა სკოლის კურიკულუმში იტვირთება 
რომელიც ონლაინ სივრცეში განთავსებულ საქაღალდეში ინახება და ამ პროცესს ეწოდება სწორედ კურიკულუმის ანუ სასკოლო სასწავლო გეგმის განვითარება, რაც ერთი ან გუნდად აყალიბებს სკოლას და კუთვნილების განცდას უჩენს მას სასკოლო კურიკულუმისადმი. რატომ არის მნიშვნელოვანი თემატური დაგეგმვა? განათლების რეფორმა აზრს კარგავს თუ მასწავლებლისთვის არ იქნება მკაფიო პასუხი კითხვაზე რისთვის ვასწავლი ამა თუ იმ საგანს, ანუ თუ იმთავითვე გარკვეული არ არის სამიზნე ცნებები და მკვიდრი წარმოდგენები. თემატური მატრიცა და მისი დიზაინი მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა სწორედ სწავლასწავლების პროცესის გრძელვადიან მიზნებზე ორიენტირებისთვის და საკითხების, დავალებების და შეფასების ამ მიზნებთან ეფექტური დაკავშირებისთვის. ახლა გიქთხოთ დავუბრუნდეთ დასაწყისში წარმოდგენილ კითხვებს, გამართეთ მსჯელობა და შეეცადეთ ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, ჩამოაყალიბოთ თითოეულ ამ კითხვაზე თქვენი პასუხი. ქართული ენისა და ლიტერატურის თემატური ერთეულის განხილვის მიზნით შემოქთავაზებთ თემატურ ერთეულს, რომლის ფარგლებშიც დამუშავებულია სერგო კლდიაშვილის მოთხრობა მიამიტი ღამურა. თემატური ერთეულის ზედაველში მითითებულია საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა. ძირითადი რესურსი: ტექსტი. ამ შემთხვევაში სერგო კლდიაშვილის მიამიტი ღამურა. როგორც ვხედავთ, დაკონკრეტებულია სახელმძღვანელოც. შემდეგი კომპონენტი, რომელიც ასევე ზედაველში იწერება, არის თემა. მიზან შეწონილად მიგვაჩნია, აქვე კონკრეტულად შევეხოთ თემის შერჩევის საკითხს. თემატური ერთეულის დაგეგმვის პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, რომელი თემის ფარგლებში იქნება ღირებული ამ ტექსტის დამუშავება. თემის შერჩევა მატრიცის დაგეგმვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ეფუძნება ტექსტის სიღმისეულ ანალიზს და ქმნის საფუძველს საგნობრივი ცნების მკვიდრი წარმოდგენების გათავისებისათვის. თემის შერჩევის დროს ვითვალისინებთ ტექსტში წამოჭრილ პრობლემას და ვარჩევთ თემას, რომლის დამუშავებაც მოსწავლეთა ცნობიერებაში შესაბამისი ღირებულებითი ორიენტირების დამკვიდრებას, მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული კონტექსტების გაზრებას შეუწყობს ხელს. უზრუნველყოფს მათ პიროვნულ განვითარებას. იმისთვის რომ დავინახოთ მოცემულ თემატურ ერთეულში რამდენად ადეკვატურად არის შერჩეული თემა, გავეცნოთ ტექსტს. ბავშვებმა მთელი დღე მინდორში გაატარეს. შინ შებინდებისას დაბრუნდნენ. ახტაცებულებმა უპროცესს უამბეს, ყველაფერი რაც კი იქნახეს. ლურჯიცა, ვავილებიანი მინდორი და ბევრი დიდი ბებელა. ბავშვების ლაპარაკი სხვენში თავდაყირა ჩამოკიდებულ ღამურას ესმოდა. ის ახალი გაღვიძებული იყო, ძალიან შიოდა და დაღავებას ელოდებოდა. წერებზე სანადიროდ უნდა წასულიყო. ღამურას კარგად ახსოვდა ბავშვების ნაამბობი. უხაროდა, რომ მინდორში ბევ ბებელას დაიჭერდა. დაღამდა ხამურა სანადიროდ გაფრინდა. შემოიარა მინდორი, იფრინა ფერდობზე, მაგრამ ხოლოდ ორი პატარა პეპელა ძლივს მოინადირა. ხამურა სიმეტი გაუცრუდა, რაღაც იზამდა, ისევ სხვენს მიაშურა. თავდაყირა ჩამოეკიდა და აბოზღუნდა. რამდენი ტყვილი იცის ადამიანმა, რას არ მოიგონებენ, მაგრამ ახია ჩემზე, მიამიტი ვარ. ბავშვების მონაჭორი როგორ დავიჭერე, ნეტავ სად შეეფეთნენ იმ რაღაც ჭრელ ყავილებსა და ფერად ფერად პეპლებს. მე ხომ ვიცი რომ ყველაფერს მუქი შავი ფერი აქვს. მე რე თვალები დახუჭა და შეერმა დაიძინა. მოცემული ტექსტი შემოთავაზებულ თემატურ ერთეულში განხილულია თემის მე და სხვა განსხვავებული ხედვა ფარგლებში. ეს თემა შეესაბამება მოთხრობაში წამოჭრილ პრობლემას. მისი გააზრება და ეხმარება მოსწავლეს ცხოვრებისეულ რეალობაში ორიენტირებისათვის მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებაში. მატრიცაში შემოთავაზებულია შესაძლო დამატებითი თემატიკაც. ბრუნების მრავალფეროვნება და მე თანხმებით ერთი მხრივ ტექსტი გვაძლევს ამ თემის დამუშავების საშუალებას, მეორე მხრივ ამ თემის განხილვა გააფართოებს მოსწავლეთა თვალსაზრისს. თემატური ერთეულის ძირითადი ნაწილის გაცნობამდე გავიხსენოთ თემატური ერთეულის აგების პრინციპები. გავითვალისწინოთ, თემატური ერთეულის ფარგლებში ამ ტექსტის შესწავლის უმთავრესი დანიშნულება ხელი შეუწყოს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსხვავებული ცნებების ტექსტის გაგება ინტერპრეტირება, ფუნქციური სამეტყველო ქმედება, წერითი კომუნიკაცია და ჟანრი მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას მოსწავლეთა გონებაში. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს. ცნებები და მათი მკვიდრი წარმოდგენები წარმოდგენილია მატრიცის მარცხენა სვეტში, 
და ისინი უცვლელია სწავლების საფეხურის განმავლობაში. მაორე ინტერებელი სასწავლო კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ კვიდრი წარმოდგენების დაფარვას კონკრეტულ ტექსტთან მიმართებაში, არის კომპლექსური დავალება. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში მუშავდება საგნობრივი საკითხები, რომლებიც წარმოადგენენ სამიზნეცნების ქვეცნებებს. დასამუშავებელი საგნობრივი საკითხები განისაზღვრება უშუალოდ ტექსტის მონაცემებზე დაყრდნობით. კომპლექსური დავალების შედეგად იქმნება პროდუქტი. საგნობრივი საკითხების და მკვიდრი წარმოდგენების მოცვა ვლინდება კომპლექსური დავალების პრეზენტაციის პროცესში როცა მოსწავლე საუბრობს დავალების პირობაში წინასწარ ჩაშენებული მინიშნებების მიხედვით. დავალების პირობაში ჩაშენებული მინიშნებები წარმოგვიდგენს შეფასების კრიტერიუმებს. განვიხილოთ როგორ ცოცხლდება მოცემული პოსტულატები შემოთავაზებულ თემატურ ერთეულში. პირველი ცნება, რომელიც ქართული ენისა და ლიტერატურის თემატურ ერთეულში მუშავდება, არის ტექსტი. გაგება ორიენტირება. ცნების შესატყვისად კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისა და მისი გასიტყვების შედეგად მოსწავლე უნდა გაიაზროს, რომ ტექსტი მოიცავს გარკვეულ შინარს, რომელიც გადმოცემულია გარკვეული სტრუქტურისა და ენის გამოყენებით, რომ იგი დაწერილია გარკვეულ თემაზე და ავტორი გვიზიარებს თავის იდეებს, სათქმელს, რომ სათქმელი სამოცნობა მათ შეძლეს ტექსტში მოცემული პირდაპირი და ირიბი მინიშნებების იდენტიფიცირებისა და მათი ინტერპრეტირების შედეგად. მოწავლე უნდა აღმოაჩინოს, რომ შესაძლებელია ერთი და იმავე ინფორმაციის საფუძველზე განსხვავებული დაგასკვნები გაკეთდეს. ერთი და იგივე ტექსტი სხვადასხვანაირად შეიძლება იქნას გაგებული, აღქმული. რომ ყოველი ახალი ტექსტის შესწავლა ამდიდრებს ადამიანის თვალსაწიერს და მოცემულ ტექსტზე მუშაობამ, მისმა კითხვამ, მოსმენა, მას დაანახა ისეთი ცხოვრებისეული რეალობა, რომელიც დაეხმარება მას საკუთარი თავის, სხვა ადამიანების სამყაროს უკეთ გაგებაში. მოსწავლე უნდა გააცნობიეროს, რომ ტექსტის გაგება მნიშვნელობის აღმოჩენა შესაძლოა კითხვის სხვადასხვა ეტაპზე გაგების სტრატეგიების გამოყენებით. ამ ცნებასთან მიმართებაში მოცემულ მატრიცაში მუშავდება ორი კომპლექსური დავალება. პირველი კომპლექსური დავალებისათვის შემოთავაზებულია პროდუქტი პერსონაჟის სქემა. საკითხები, რომლებიც კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესსა და მისი პრეზენტაციის ეტაპზე განიხილება, არის პერსონაჟი და თავარი სათქმელი. აქცენტის პერსონაჟის დახასიათებისაკენ მიმართვა შეესაბამება ამ კონკრეტული ტექსტის მოცემულობას. რამდენადაც საკვანძო ელემენტი ტექსტში პერსონაჟია. სწორედ პერსონაჟის მახასიათებლების იდენტიფიცირების საფუძველზე გამოიკვეთება წამოჭრილი პრობლემატიკა ავტორის მთავარი სათქმელი. ეს კომპლექსური დავალება მხოლოდ ტექსტის გაგება ინტერპრეტირების საფუძველზე შეიძლება შესრულდეს. იგი ქმნის პირობას ერთი მხრივ შერჩეული თემის, მე და სხვა გაშუქებისათვის. მეორე მხრივ სამიზნეცნების, ამ შემთხვევაში ტექსტის გაგება ინტერპრეტირება კვიდრი წარმოდგენების გასთავისებისათვის. მოცემული კომპლექსური დავალების პირობაში ჩაშენებული მინიშნებებია თემაზე დაყნობით ისაუბრე ღამუნას შესახებ და ახასიათე როგორია ღამურა. ახსენი რის საფუძველზე გამოიტანე ეს დასკვნა ტექსტის მონაცემებზე დაყნობით. დავალების წარმოდგენის შემდეგ ისაუბრე, რატომ ფიქრობ, რომ შენ მიერ შევსებულ სქემაში ღამურა სრულადაა დახასიათებული. როგორ მოძებნე ტექსტში ინფორმაცია ღამურას შესახებ? თავიდან რომ აკეთებდე დავალებას, რით გააუმჯობესებდი? ეს მინიშნებები ასახავს დასამუშავებელ საკითხებს, ეხმაურება სამიზნეცნების მკვიდრ წარმოდგენებს და ქმნის ორიენტირებს, რომლებიც გეს აძლევს სასწავლო პროცესს. ამ მინიშნებების შესაბამისად, პრეზენტაციის პროცესის წარმართვა და ადასტურებს მოსწავლეთა საზრუნო სტრუქტურების აღჭურვას ზოგადად ტექსტის გაგება ინტერპრეტირებისათვის მნიშვნელოვანი კოგნიტური სქემებით, მკვიდრი წარმოდგენებით. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დავალების რეფლექსიურ ნაწილს, რომელიც გვაჩვენებს, რამდენად აქვს მოსწავლეს გაცნობიერებული ტექსტის გაგება გააზრების სტრატეგიები. კომპლექსური დავალების პირობით განსაზღვრული ორიენტირები ასახულია საკვანძო შეკითხვებში. რამდენად და როგორ ახასიათებს პერსონაჟს მისი სიტყვები, აზრები, ემოციები, ქმედებები და დამოკიდებულებები, რას გვასწავლის ეს ტექსტი? 
ამ შეკითხვების მეშვეობით მოსწავლეები ფიქრდებიან ტექსტის იმ ასპექტებზე, რომელთა გასთვალის ცინებაც აუცილებელია ტექსტის გაგებისა და კომპლექსური დავალების შესრულებისათვის. როგორც ხედავთ, მოცემული მატრიცის მაორგანიზებელი ერთეულები, სამი ზნეცნების მკვიდრი წარმოდგენები, ტექსტი, თემა, საკითხები, კომპლექსური დავალების პირობა და საგვანძო შეკითხვები სრულ კორელაციაშია ერთმანეთთან. რაც აუცილებელ ძიდაპირობას წარმოადგენს სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის. თუმცა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გონიურულად შედგენილი კომპლექსური დავალების პირობა, ადეკვატურად შერჩეული საკითხები და ეფექტურად ჩამოყალიბებული საგვანძო შეკითხვები მხოლოდ საფუძველს ქმნის სამი ზნეცნების მკვიდრი წარმოდგენების, გათავისებისა და მოსავლეზე ორიენტირებული წავლების წარმატებით წარმართვისათვის. მაგრამ გადამწყვეტი როლი მაინც კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესს ეკისრება. მუშაობის პროცესში განხორციელებულმა აქტივობებმა უნდა უზრუნველყოს კომპლექსური დავალების ეფექტურად შესრულება და გასიტყვება ყოველი მოსწავლის მიერ. რა თქმა უნდა, მათი შესაძლებლობების შესაძლებლობისად. პროცესი უნდა წარიმართოს თითოეული მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესის სტრუქტურირების მიზნით მატრიცაში გამოყოფილია ოთხი ეტაპი. ეს ეტაპები ქმნიან ლოგიკურ ჯაჭვს, ორიენტირს, რომელიც გააზრებულ ხასიათს აძლევს კომპლექსური დავალების შესრულების ხანგრძლივ, მრავალი აქტივობის მომცველ პროცესს. ყოველ ეტაპს აქვს თავისი საგვანძო შეკითხვები. საგვანძო შეკითხვებში გაჟღერებულია ის მნიშვნელოვანი ასპექტები, რომლებზე დაფიქრებაც შესაბამისი ეტაპების წარმატებით დაძლევას შეუწყობს ხელს. ეტაპი პირველი. მოსწავლეებისათვის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობას ემსახურება. მისი საკვანძო შეკითხვებია, რას მოითხოვს ჩემგანეს დავალება, რას შეუძლებს დამოუკიდებლად, რაში დამჭირდება დახმარება. მეორე ეტაპზე მოსწავლეები ემზადებიან კომპლექსური დავალების შესასრულებლად. მას შეესაბამება საკვანძო შეკითხვა. რა უნდა ვისწავლო? გავაცნობიერო იმისთვის, რომ შევძლო მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება. მესამე ეტაპზე ისინი მუშაობენ კომპლექსურ დავალებაზე. საკვანძო შეკითხვებია. როგორ ვიმუშავო კომპლექსურ დავალებაზე? რა ნაბიჯები გადავდგა? რა ცოდნა გამოცდილება დამჭირდება თითოეული ნაბიჯისათვის. მეოთხე ეტაპზე წარადგენენ კომპლექსურ დავალებას. ამ ეტაპის საკვანძო შეკითხვა როგორ უნდა წარმოვადგინო კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის შედეგები ისე, რომ ეს მსმენელებისთვის საინტერესო და გასაგები იყოს. როგორც ვიცით, აქტივობებისათვის განკუთვნილი სვეტი მატრიცაში ივსება არა წინასწარ, არამედ აქტივობების შესრულების შემდეგ. რათა მასწავლებელს ხონდეს თავისუფლება, სასწავლო პროცესი წარმართოს კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის დროს წარმოჩენილი საჭიროებების გათვალისწინებით. მოცემულ მატრიცაში შემოქმედებთ ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტს, როგორ შეიძლება წარმართოთ პროცესი. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის უნივერსალური ნიმუში. როგორც აღნიშნეთ, პირველი ეტაპის დანიშნულება მოსწავლეები გაეცნონ კომპლექსურ დავალებას და გაიაზრონ, რას მოითხოვს მათგან ამ დავალების შესრულება, რას შეძლებენ დამოუკიდებლად და რაში დასჭირდებათ დახმარება. ამ მიზნის შესაბამისად, პირველ რიგში მასწავლებელი აცნობს ბავშვებს კომპლექსურ დავალებას. ეუბნება, რომ წაიკითხავენ ტექსტს ხამურა შესახებ, შემდეგ კი შეავსებენ პერსონაჟის სქემას ხამურაზე. საჭირო მიმართულებით მოსწავლეთა ძალისხმევის წარმართვის მიზნით, მასწავლებელი სვამს წინარე გამოცდილების გააქტიურებაზე ორიენტირებულ კითხვებს. გავიხსენოთ მსგავსი დავალება თუ გაგვეკეთებია. რა თემას, რომელ ტექსტს ეხებოდა? ვინ ახსნის თავისი სიტყვებით რას მოითხოვს დავალება თქვენგან? რა უნდა შექმნათ? ვინ მეს უნდა რაიმეს დამატება? საუბრის პროცესში მოსწავლეები გაიხსენებენ პერსონაჟის სქემის შევსების არსებულ გამოცდილებას. რა გააკეთეს ამისთვის? რა გაუჭირდათ? რას გაართვეს თავი განსაკუთრებული ძალისხმევის გარეშე? რა იყო მნიშვნელოვანი დავალების წარმატებით შესრულებისათვის? რაც შეუქმნის მათ მზაობას მოცემულ დავალებაზე სამუშაოდ. მეორე ეტაპი, რომელიც მოსწავლეებს მოამზადებს ტექსტის გაგება ინტერპრეტირების ცნების შესაბამისი კომპლექსური დავალების შესრულებისათვის, ყველაზე ხანგრძლივი და მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ ეტაპზე განხორციელებული აქტივობების პროცესში 
unda ganalis des textis quella componenti romlevits misi shinarsis azrobrivi strukturis shekhnas emsakhureba gamoikvetos personajis mahasiatebleli avtoris mtavaris satkmeli erti sitwit am etapse sruldeba ziritadi samushao romelis ganapirobebs kompleksur davalebashi gaaktiurebuli sakitkhebisa da samiznetsnebis mkvidri tsarmotgenebis daparvas Textemushaobis prozesi gamoi opa rangdeni me kvetabi. Es kvetabe bi sa rekomendacio xasiati sa. Sa zalo prozesi sa jiro bi dan gamom dinare. Mas aule beli tavati gebs kada zvedi lebas. Romeli kvetabi gamoi enosta romeli ara. Kvetabi tekstis zaki tvamde mizania mas aule tad zinare zodnis gakti ure bit sheukmas mat textemushaobis motivacija. Tekstis mas akpanzo sheki tva. Ras me ubneba pirvela di minish nebebi. Magalita tsatauri ilustracia teksti shesareb. Ritu gav shirteba isini chem sotnas. Am kweta pistis mozemu nimushi, katvalis cinebulia ori aktivoba. Aktivoba pirveli. Cinare sotnis ka aktivoba sataursa da ilustracia vze da nobit. Am dros mas aulebeli ekitreba bauschweps, raitsi an hamuras shesareb. Tuna hat, raimi an bavi homar gadachteniet, da se shepteg. Aktivoba meore. Paraudebis kamotkma sataursa da ilustracije vze dakunobit. Mas aule beli mos aule ebs asunovs tekstis sataurs. Mija miti gamura. Šem de kamotkma minim s varaudebs. Tura še izleba nišnav des sitkva mija miti. A če nebs ilustracije s da stovs bavšu ebs imi šelot. Rišče saheb še izleba ihoz teksti. Me ore etapis šem de gikve etapija teksti ši narcis ahmočena. Sakvan so še gitva. Rasan bobs teksti. Am kve etap se gamu enebul ma aktivobebma, unda uzrumil on še sastavli teksti ši narcis gageba. Am izni če mu tava zebelija ori aktivoba. Aktivoba sami. Tekstit pauze bit zakit hvisa da, še gitro vze pasuhis gacenis gzit, ma stavlebeli atsnops mo stavlebs tekst. Ka azrebinevs mis ši narc. Holos trapi kvizis me šveo bit, romil sats mo stavlebi tekstis kasnobi šem dek avseben, aktivur deba teksti ši narci. Moc mdeba, ramdenat zustat aki kvesta da ima xovrez moc zavlebma za uradrebo detalebi. Šem de kvet apad gamo opilija tekstis ena. Sitkvebisa da še sitkvebis ucnob samgaroši šesua. Sakvanco še gitva. Rokor ahmovačinot sitkvez samgaro. Etapi umnišnilovane sija rokorc konkretuli tekstis gageba interpretirebi satvis, isse moc zavletatvis zokatat tekstis akmisa da gazrebis. Zepiridac eriti metvelebis. Logikuri da asociaciuri azrovnebis kamitarebis to sasrisit. Amet abze, svata sva aktivobis gamo enebit, mas avlebeli aktivurat rtavs mos avlebs, sitkvebisa da še sitkvebebis kalmartebaši. Uvitarebs mat, leksikuri erte ulebis, mišnelovis dasustebis miznit, svata sva strategijis gamo enebis unars. Misim mišnelovis katvalis cinebit, Eta pisatvis, mocemul tematur ertelši kan sazgulija mraval perovani aktivobebi. Mosavlebi masavlebili skitkobis dahmarebit kontekst dan mimartebaši amuic noben sitkobisa da gamotkmebis mnišmelobas. Šijav seben sitkvis verbalur vizualuri asociacijebis rukas. Šijad genen da amoksnijan talsat echeb stekči gamo enebuli sitkobit. Šijav seben srab kvis. Amet apisatvis, katvalis cinebulia mozavleta tvit šepasebis kitvaris šepsebac. Kve etapi tekstan šeči deba, romlis mizania tekstis sihrmiseuli gazreba, misim tavaris atkmelis gamo kveta, mocemul matricaši gamo tovebulia. Radgan misi miznebi mi ih ceva, tekstis akitvisa da kompleksur davalebaze mušaobis dros. Zavlebis sapehuris katvalis cinebit, mnišnilovani uradreba etmoba kve etaps. Romelic mos zavleta gitvaši ga zapfasa da kamotkmit gitvis unaris kanvitarebas em sahureba. A mizni če motava zebulia, zvelepši gitva da gitvis madarebeli. Šem degi kve eda pisatvis teksti struktura, mocemu tekstan mimartebaši abzacis cneba aktivurteba. Šem motava zebulia aktivoba, romelic abzacis punkciuri da vizualuri mahasiateblebis ga azrebas uzhov schels. Mos zavlebi ga i azrebeno, Hoguri struktura aks tekst, rato maris teksti apsacebat da opili ristvisari sađiro apsaci. Mosavlebis ušvalot kompleks urdavaleba ze mušaoba mim dinare obs mesame et apse. Romli sakvanzo še gitkoebija. Rokor vi mušao kompleks urdavaleba ze, 
ranabijebi gadavdga ratsonna gamozdileba damjirdeba titeuli nabijisatvis mozavlebi avseben personajis skemas mushaoben tsire jgupebshi da emzadebian klasis tsirashe tsarsadgenat am etapze mnishnelovania mozavlebis quradgebis koncentrireba movaxtinot davalebis shesrulebisa da misi efekturat tsardgenisatvis mnishnelovan aspektebze am miznit ეფექტურად შეიძლება გამოვიყენოთ მოსწავლის თვით შეფასების ფურცელი რომელშიც გააქტიურებული იქნება კომპლექსური დავალების წარმატებით შესრულებისათვის მნიშვნელოვანი ყველა კომპონენტი მასწავლებლის მიერ მიწოდებულ თვით შეფასების კითხვას მოსწავლეები შეავსებენ ინდივიდუალურად და კიდევ ერთხელ გადაამოწმებენ საკუთარ ნამუშევარს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ფურცლები ყურადღების მიღმა არ დარჩეს და მასწავლებელი გამოიხმაუროს კარგი იქნება მოსწავლეთა ნამუშევრების აკრეფა და მათი გადათვალიერება ხშირად იქ მეტად საგულისხმო გზაფილებია კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის მეოთხე ეტაპის კომპლექსური დავალების წარდგენა საკვანძო შეკითხვა როგორ უნდა წარმოვადგინო კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის შედეგები ისე რომ ეს მსმენელებისთვის საინტერესო და გასაგები იყოს უშუალოდ პრეზენტაციების დაწყებამდე მიზან შეწონილი იქნება მოსწავლეებს შეთავაზოთ მსმენელის დღიური რომელსაც ამ შემთხვევაში მრავალმხრივი ფუნქცია შეიძლება დაეკისროს ეს არის ურთიერთშეფასების ინსტრუმენტი რომელიც პარალელურად თვით შეფასების ფუნქციასაც ასრულებს იმის ცოდნა თუ როგორ მოხდება ნაშრომების შეფასება მოსწავლეებს საკუთარი პრეზენტაციის პროცესზეც დააფიქრებს გააქტიურდება საკვანძო შეკითხვა როგორ უნდა წარმოვადგინო კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის შედეგები ისე რომ ეს მსმენელებისათვის საინტერესო და გასაგები იყოს კითხვის დღიურის გაცნობის შემდეგ მოსწავლეებმა შესაძლოა შეიტანონ კორექტირება თავიანთ პრეზენტაციებში ამასთან კითხვის დღიურის გამოყენება ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ყურადღების კონცენტრირებას თანაკლასელების პრეზენტაციების დროს მნიშვნელოვანია მსმენელის დღიურის გაცნობას დაეთმოს ცალკე აქტივობა რომლის დროსაც მასწავლებელი განუმარტავს მოსწავლეებს რომ თანაკლასელების პრეზენტაციის დროს ისინი დღიურში ჩაინიშნავენ მონაცემებსა და მოსაზრებებს პრეზენტაციის შესახებ სასურველია მასწავლებელმა ხმამაღლა ფიქრის მეთოდის გამოყენებით მოახდინოს დღიურის შევსების მოდელირება მეოთხე ეტაპის შემდეგი აქტივობა კომპლექსური დავალების პრეზენტაცია მოსწავლეები წარადგენენ შესრულებულ კომპლექსურ დავალებას საუბრობენ მასზე დავალების პირობაში ჩაშენებული მინიშნებების გათვალისწინებით იმისთვის რომ მოსწავლეებმა იმშელონ და სიღრმისეულად გაიაზრონ კომპლექსური დავალება მოსწავლეები სვამს რეფლექსიური ხასიათის შეკითხვებს სამის ნეცნება გაგება ინტერპრეტაცია თემატურ სტრუქტურულ ერთეულში დამუშავებულია კომპლექსური დავალებით პერსონაჟის სკა წარმოდგენილი პირობა ზედმიწევნით პასუხობს გაგება ინტერპრეტაციის კონკრეტულ მკვეთრ წარმოდგენებს ტექსტში პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოცემული მინიშნებების საფუძველზე შესაძლებელია დასკვნების გამოტანა ახალი იდეების წამოყენება ტექსტის წარმოდგენა ახალი განსხვავებული ფორმით კუთხით მკითხველებს შესაძლებელია განსხვავებული აზრი დამოკიდებულება ჰქონდეთ ერთი და იმავე ტექსტის მიმართ კითხვა მოსმენა მეხმარება საკუთარი თავის სხვა ადამიანების სამყაროს უკეთ გაგებაში ტექსტის გასაგებად მნიშვნელობის აღმოსაჩენად კითხვის სხვადასხვა ეტაპზე უნდა გამოვიყენო გაგების სტრატეგიები შესაბამისად თემატურ სტრუქტურულ ერთეულში მითითებულია კონკრეტული საკითხი პერსონაჟი ხედვის კუთხე სამიზნეცნებასა და საკითხზე დაყრდნობით განისაზღვრება საკვანძო შეკითხვა შეკითხვები რამდენად და როგორ ახასიათებს პერსონაჟს მისი სიტყვები აზრები ემოციები ქმედებები და დამოკიდებულებები როგორ გამოვიყენო ჩემი ცოდნა გამოცდილება ტექსტის მნიშვნელობის ასახსნელად სამიზნეცნების მკვიდრი წარმოდგენები აირეკლება კომპლექსური დავალების პირობაში რომელიც ასეთია პერსონაჟის კამზე დაჯდომისას თავი ღამურას ადგილზე უნდა წარმოიდგინო შეხვიდე ღამურას როლში და უპასუხო იმ შეკითხვებს რომლებსაც დაგისვამენ შენი თანაკლასელები ინტერვიუს დაწყებამდე უნდა წარადგინო თავი მე ვარ ღამურა ცხოვრო ფაქტა აქ გაითვალისწინე რომ პასუხების გაცემისას ტექსტში მოცემულ მინიშნებებზე დაყრდნობით უნდა გამოიცნო 
როგორ უპასუხებდა ხამურა დასმულ შეკითხვებს. აგრეთვე უნდა მოამზადო შეკითხვები, რომლებსაც დაუსვამ ხამურას, რათა ის დაფიქრდეს და იქნებ შეიცვალოს აზრი თითქოს ყველაფერი ნაცრისფერია სამყაროში. შეგიძლია მოიფიქროთ ჩევებიც ხამურასთვის. როგორ ხედავთ კომპლექსური დავალების პირობას თან ახლავს გასათვალისწინებელი მითითებები, რომელთა საფუძველზე მოსწავლე ქმნის თავის შემოქმედებით პროდუქტს. ამავე დროს ვაცნობიერებთ რომ ეს მითითებები სამიზნეცნების მკვიდრი წარმოდგენების გამოძახილია და კომპლექსურ დავალებაში ჩაშენებულია როგორც შეფასების კრიტერიუმები. ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია რომ პრეზენტაციის შემდგომ მოსწავლემ პასუხი გასცეს მეტაკოგნიტური უნარების განმავითარებელ შეკითხვებს, რომლებიც კომპლექსური დავალების წარდგენის შემდეგ არის გაწერილი. რატომ ფიქრობ რომ შენი შეკითხვები დაეხმარება ხამურას მოსაზრების შეცვლაში? რამდენად საინტერესოა შეკითხვები ტექსტის კარგად გააზრებისთვის? ამ კომპლექსური დავალების დასამუშავებლად მასწავლებელი მიმართავს აქტივობებს, რომლებიც თემატური ერთეულის აქტივობათა ველშია წარმოდგენილი. კომპლექსური დავალების დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე. პირველი ეტაპი კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა. უკავშირდება კითხვებზე პასუხს. რას მოითხოვს ჩემ განეს დავალება? რას შევძლებ დამოუკიდებლად? რაში დამჭირდება დახმარება? მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს რას გულისხმობს აქტივობა პერსონაჟის სკამი და როგორ უნდა მოემზადონ მისთვის პერსონაჟის როლში მყოფი მოსწავლეთა და შეკითხვების დამსმელი მოსწავლეებიც. მეორე ეტაპი მუშაობა კომპლექსური დავალების განსახორციელებლად. პასუხსემ შეკითხვებზე. როგორ ვიმუშაო კომპლექსურ დავალებაზე? რა ნაბიჯები გადავდგა? რა ცოდნა გამოცდილება დამჭირდება თითოეული ნაბიჯისთვის? მასწავლებელი მიმართავს შეკითხვების მომზადების აქტივობას. იგი მოსწავლეებს ავალებს, მინი ჯგუფებში მოამზადონ შეკითხვები, რომლებსაც დაუსვამენ პერსონაჟის სკამზე მჯდომ ხამურას. რათა დაეხმაროს მას, დაინახოს ფერადი სამყარო. ეს შეკითხვები შეიძლება ასეთი შინაარსისა იყოს, რომელსაც გახვედი მინდორში, რომელსაც მოვიდნენ ბავშვები შინ, რატომ გძინავს მაშინ, როდესაც ბავშვები ეზოში თამაშობენ, ყავს თუ არა შვილები, როგორ ცხოვრობს შენი ოჯახი, რაიმე უცნაურის კეთება შეგიძლია, შენი აზრით, ბავშვები სპეციალურად საუბრობდნენ ხმამაღლა რომ მოეტყუებინე, ხომარყოფილ ხარ დღის განმავლობაში მინდორში, რატომ ვერ დაინახე, რასაც ისინი ყვებოდნენ. შეიძლება თუ არა შენ ვერ ხედავდე ისეთ რამეს, რასაც სხვა ხედავს. მესამე ეტაპზე იმართება კომპლექსური დავალების პრეზენტაცია. როცა პასუხი გაეცემა საკვანძო შეკითხვას. როგორ უნდა წარმოვადგინო კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის შედეგები ისე, რომ ეს მსმენელებისთვის საინტერესო და გასაგები იყოს. პრეზენტაციისას მოსწავლეები უსვამენ მომზადებულ შეკითხვებს სკამზე მჯდომ პერსონაჟის როლის შემსრულებელს, ღამურა უპასუხებს თანაკლასელების შეკითხვებს, ამის შემდეგ კი მასწავლებელი ახორციელებს და წარმართავს აქტივობას რეფლექსია პერსონაჟის სკამზე. იგი სთხოვს ბავშვებს იმ შეჯელონ, რატომ შეარჩიეს ესა თუ ის შეკითხვა, რამდენად მისაღები, საინტერესო იყო მათთვის ღამურას პასუხები. შეიცვალა თუ არა ღამურამ პოზიცია ბავშვების შეკითხვების შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგი აქტივობისას მოსწავლეები ავსებენ თვით შეფასების ფურცელს. შემდეგი სამიზნეცნება ფუნქციური სამეტყველო მოქმედება, აღწერა, დასაბუთება, თხრობა, შედარება, თემატურ ერთეულში განიხილება აღწერის სამეტყველო მოქმედების ფორმატით. თემატური ერთეულის მარცხენა სვეტში სამიზნეცნება ნაჩვენებია თავისი მკვიდრი წარმოდგენებით. მეტყველებისას მოსაუბრეებს განსხვავებული ამოცანები აქვთ, მაგალითად რაიმეს აღწერა, ამბის თხრობა, აზრის დასაბუთება. ენობრივ საშუალებებს მოსაუბრეები შეარჩევენ სამეტყველო ამოცანის შესაბამისად. თითოეულ სამეტყველო ქმედებას, მაგალითად თხრობას, აღწერას, დასაბუთებას თავისებური სტრუქტურა აგებულება აქვს. აზრის გამოსაკვეთად მსმენელზე, მკითხველზე შთაბეჭდილების მოსახდენად იყენებენ მრავალფეროვან სიტყვებსა და წინადადებებს.
Musaubris tan mim deuruli metqoleba uadwilebs msmenels, kitkhols, azris gagebas. Sametqolo kmedebebs iqeneben rogorts zepiri ise tseriti metqolebisas. Tserilobiti sametqolo kmedebis dros sachirua abzatsebis datsva, sasweni nishnebis gamoqeneba, strategiebis gamoqeneba, damekhmareba sametqolo kmedebis tsarmatebit shesrulebashi. Kansasrulia dasamushoebeli sakitkhi. Konkretul nishan twisebata gamomkhatoli enobrivi sashwalebebis aghtsera. Samiznetsnebidan gamomdinare chamoqalibebulia sakwanzu shekitkhwebi. Rogor ramakhasiyatebelebis mikhedvit aghtsero sagani movlena. Rogor gardaukna suratis sitqwebat. Rogor gardaukna sitqwebi suratat. Ratoma am nishnelovani konkretuli detalebis gamoqeneba aghtseris dros. Am sakwanzo shekitkhobs pasukhobs tematuri ertaulis marjuena svetshi chatserili kompleksuri davalebis piroba. Tsarmoidgine da gauziare metsqiles, rogori ikneboda gamuras tvalit danakhuli mindori. Ras dainakhavda igi da raperebit. Akhla tsarmoidgine imave mindors rogor dainakhavda dghisit moparpate pepela. Metsqilesdan ertad dakhate ori illustratsia. Gamuras tvalit danakhuli mindori Eblis tualit danakhuli mindori. Shiarchi e ori dan erti, me ores dakhatavs metzqile. Pirobas tradiziulat ertui satanado mititebebi. Khatuisas gai tualis zine, qvela is det ali romazets visa obret, tekstze musha obisas. Arda gavits qdes, khatuis dasrulebi shemdek, metzqile stan ertat, unda aghtsero tkweni namushevrebi. Aghtserisas gamo kwete, suratis romal nazilshi, Ra, vinaris kamusakhuli, rogoria is. Davalebis tsartgenis shemdek mosavlem, unda isa ubrus shesrulebuli davalebis shesakheb. Rat on pikroprom shen mier shesrulebuli davaleba, aghtseris magalitia. Tavidan romak etebde davalebas, ritka aum jobesebdi. Davalebis shesrulebis as raga gia duelda, raga gizneelda. Ra unda gavak eto timis tuisrom, sitznelebi katalakhom. Kompleksuri davalebis pirobaze samushaot, aktivo bat habelshi, kompleksuri davalebis gansa khurtsielebel etapebse, masavlebeli musavlebis tavazobs, skvadasko aktivo bas. Pirobeli etapi, kompleksuri davalebis pirobis gatsnoba, masavlebelis mier itzgeba imit, rom masavlebelis tkhoos musavleta tzgoilebs, tvalebi da khuchon, da tzarmoid ginnon, roguri ikneboda da khamuras tvalit danakhuli mindori. Rasagnebsada tsotskhal arsebebs da inakhavda, rachmebi chaesmeboda, rissun sigrznobda. Imi satuisrom bavshwebits ahali so saktiobashi chasartavad, masavlebeli tavadats da khujavs tvalebs da khmamagali pikris kamuqenebit, anu modelirebis metodit khueba, rashe izleboda da inakhahamuras. Ami shemdek masavlebeli stkhovs bavshwebs, akhla peplis mier akhmuli mindori, shegznebebits armoidginon, mosavlebi da masavlebeli, Ertobliwi praktikis gamoqenebit aghtseren tsarmosakhus. Am saubris shemdek masavlebelis tkhovs bavshwebs dakhaton tsakitkhuli motkhrobis miamiti gamura mikhedvit illustratsiebi da shemdek aghtseron. Meore etapi mushaoba kompleksuri davalebis gansakhortsieleblad ukavshirdeba illustratsiebis shekhnis protsess. Mosavlebi mushaoben nakhatebse mushaobis dros ubrundebian teksts Ixseneben tsarmosakhuisas natkvan prazebs da azusteben detalebs. Mesame etapi kompleksuri davalebis prezentatsia, mosavleta tsqolebi klasis tsinashi tsaradgenen taviant nakhatebs da ganmartaven, ratom shiasrules namushevari sqoret amgvarat. Amistvis imotsmeben satanado adgilebs tekstidan. Masavlebeli damatebiti shekitkhwebit, magalitat, ratom dakhates esa tuis detali, ratom gamoiqenes konkretuli pheri da sqva ეხმარება მათ შელობის წარმართვაში. პრეზენტაციის შემდეგ ხორციელდება აქტივობა. მოსწავლის თვითშეფასების ფურცლის შევსება და მოსწავლეები ავსებენ თვითშეფასების ფურცელს. შემდეგი სამი ზნეცნება თემატურ ერთეულში არის წერითი კომუნიკაცია, რომელიც წარმოდგენილია შემდეგი მკვიდრი წარმოდგენებით. წერისას ავტორები იყენებენ კონკრეტულ ჟანრს სათქმელის გასაზიარებლად. წერისას მნიშვნელოვანია სათქმელის თანამიმდევრულად ჩამოყალიბება და სიტყვების შერჩევა მიზნის, კითხველის 
ჟანრის გათვალის წინებით. სტრუქტურა თვალსაჩინო და გამოხატული სხვადასხვა საშუალებით, სათაურით, აბზაცებით, წინადადებებით, სტრიქონებით. ამ სამიზნეცნების მიხედვით მუშავდება ქვეცნებები, საკითხები, დღიური, დღიურის ჟანრული მახასიათებლები, იდეები, აზრები, შინარსი, ორგანიზება, აბზაცი, სტილი, ლექსიკა, ენობრივი ნორმები, მართწერა, პუნქტუაცია. სამიზნეცნებასა და საკითხებზე დაფუძნებით განისაზღვრება სამიზნეცნების საკვანძო შეკითხვა, შეკითხვები. რა დამეხმარება წერის მიზნის მიღწევაში? როგორ გამოვიყენო ჟანრული მახასიათებლების ცოდნა წერის დროს? უსა თუ ოთუ უნდა გავითვალის წინოთ რომ წერითი კომუნიკაცია უწყვილდება სამიზნეცნებას ჟანრს. რის თვალსაჩინოებაცაა წარმოდგენილი კომპლექსური დავალების პირობა. დღიურის ჩანაწერი. ღამურას ერთი დღე, სხვენი, მინდორი, სხვენი. წარმოიდგინე რომ ბავშვებისგან იმედ გაცრუებულ ღამურას მოუნდა ამ დღის თავგადასავალი დღიურში ჩაეწერა. მოიფიქრე, როგორ აღწერდა მთელ დღეს, საიდან დაიწყებდა თხრობას, რაზე გამახვილებდა ყურადღებას, როგორი ემოციით დაწერდა. დღიურში ასახე ღამურას ფიქრები, ემოციები და დამოკიდებულებები. წარმოადგენენ ღამურას თვალით დანახული ამბები, დასვი წერტილები წინადადებების ბოლოს. გამოიყენე ახლად ნასწავლი საინტერესო სიტყვები. შენი ნამუშევარი გაცანი თანაკლასელებს. დავალების წარდგენის შემდეგ დაზუსტე, რატომ ფიქრობ რომ შენ მიერ შესრულებული დავალება დღიურის მაგალითია. რით და როგორ გააუმჯობესე პირველადი ვარიანტი? თავიდან რომ აკეთებდე დავალებას, რით გააუმჯობესებდი? დავალების შესრულებისას რა გაგიადვილდა? რა გაგიძნელდა? რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ სიძნელეები გადალახო? კომპლექსური დავალების დამუშავების პირველ ეტაპზე მოსწავლეებისთვის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს დაწერონ ღამურას დღიური და ახსენებს მათ ჩამოწერს ფლიპჩარტზე როგორი უნდა იყოს დღიური კონდეს თარიღი მასში აღწერილი იყოს იმ დღეს მომხდარი ამბები გადმოცემული იყოს ავტორის ემოციები და სხვა ამის შემდეგ მასწავლებელი მიმართავს მოდელირების ხმამაღალი ფიქრის მეთოდს და კითხულობს რაიმე დღიურის ჩანაწერს სანიმუშოდ. შეიძლება თავადაც შეთხზას წინასწარ და ეკითხება ბავშვებს. აკმაყოფილებდა თუ არა დღიურის ეს ჩანაწერი ფლიპჩარტზე მონიშნულ მახასიათებლებს. წერაზე გადასვლამდე მასწავლებელი შეახსენებს ბავშვებს რომ ამავე მახასიათებლებს უნდა აკმაყოფილებდეს მათ მიერ დაწერილი ხამურას დღიური. მეორე ეტაპზე კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა სამიზნეცნებასთან, ცნებებთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენების დამუშავება, მასწავლებელი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან აქტივობად სთავაზობს კლასს კომპლექსური დავალების შექმნას. მოსწავლეები ინდივიდუალურად მუშაობენ ღამურას დღიურის პირველად ვარიანტზე. თავის ვარიანტს ქმნის მასწავლებელიც. მუშაობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი თავის ნამუშევარს წარუდგენს მოსწავლეებს და ხმა მაღალი ფიქრის მეთოდის გამოყენებით საუბრობს თუ რას და როგორ შეასწორებდა ამ ნაწერში, რომელ ილუსტრაციას დაუმატებდა და ასე შემდეგ. ამ პროცესში აქტიურად რთავს მოსწავლეებსაც. მშენებლობის პარალელურად მოსწავლეების თვალწინვე მასწავლებელი ასწორებს საკუთარ ნაწერს. მომდევნო აქტივობაზე ნაწერების გადამუშავება და საბოლოო ვარიანტის შექმნა მოსწავლეები უბრუნდებიან თავიანთ ნაწერებს გადახედავენ ხომარსურთ რაიმეს დამატება, გადასხვაფერება და ქმნიან ღამურას დღიურის საბოლოო ვარიანტს. შეიძლება ბავშვებმა წყვილებში გაუცვალონ ერთმანეთს ნამუშევრები, წაიკითხონ და ურჩიონ, თუ რას დაამატებდნენ, შეცვლიდნენ მეწყვილის ნამუშევარში. მესამე ეტაპზე, კომპლექსური დავალების პრეზენტაციისას, მოსწავლეები წარადგენენ თავიანთ ნაწერებს. მსურველი მოსწავლეები ხდებიან საავტორო სკამზე და კლასის წინაშე კითხულობენ თავიანთ ნამუშევრებს. მსმენელები კი ავსებენ მსმენელის დღიურს და აძლევენ უკუკავშირს. მოგვიანებით ღამურას დღიურები გამოიფინება საკლასო გალერეაში. ნამუშევრების დათვალიერებისა და შთაბეჭდილებების გაზიარების შემდეგ დღიურებს ინახავენ პერსონაჟთა დღიურების ალბომში. 
შემდეგი აქტივობისას მოსწავლეები ავსებენ თვით შეფასების ფურცელს. თემატურ სასწავლო ერთეულში ბოლო სამიზნეცნებაა ჟანრი, რომელიც წერით კომუნიკაციასთან დაწყვილებით მუშავდება კომპლექსური დავალების პირობაში. ჩვენ ამ სამიზნეცნების მკვიდრი წარმოდგენები უკვე განვიხილეთ წერის ცნების აქტივობებში. ერთ-ერთი ჟანრის, მაგალითად, იგავის შესაბამისი მკვიდრი წარმოდგენებია. იგავი ტექსტის კონკრეტული ჟანრია. ყველა იგავს აქვს საერთო მახასიათებლები შინაარსის, ენის, სტრუქტურის მიხედვით. შინაარსი გადმოგვცემს გამოგონილ ამბავს რაიმე თემაზე, რომელიც შედგება დასაწყისისგან, შუა ნაწილისგან და დასასრულისგან. გვიყვება ადამიანების ხასიათზე, ქცევებზე, ურთიერთობებზე, დამოკიდებულებებზე. ხშირად პერსონაჟები არიან ცხოველები, რაღაცას გვასწავლის, ჭკუას გვარიგებს, გვირჩევს. აგებულება სტრუქტურისგან. აქვს სათაური, ტექსტი დაყოფილია აბზაცებად. ტექსტის ბოლოს შეიძლება იყოს შეგონება, დასკვნა, ერთი ორი წინადადება. მათემატიკის თემატური მატრიცა სწავლასწავლების პროცესის გრძელვადიან მიზნებზე ორიენტირებული სასწავლო ერთეულია, რომელიც პასუხობს კითხვას თუ რისთვის ვასწავლით მათემატიკას. მათემატიკის თემატური მატრიცა მოსწავლის ცოდნას აკავშირებს რეალურ ცხოვრებისეულ სამყაროსთან რომელიც ხოლოც სხვადასხვა ცოდნათა ურთიერთკავშირით მიიღება. ვიდრე განვიხილავდეთ შევსებული მათემატიკურ თემატურ მატრიცას, მანამ გავაანალიზოთ მისი სპეციფიკური ნიშნები. მათემატიკის თემატურ მატრიცაში სასავლო თემების ნაცვლად გვაქვს გრაფა. მათემატიკის სტანდარტის მიმართულებები. ასე მაგალითად, მიმართულება გეომეტრია და სივრცის აღქმა. მათემატიკის საგნობრივ სასწავლო გეგმაში გამოყოფილია ოთხი მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები, კანონზომიერებები და ალგებრა, გეომეტრია და სივრცის აღქმა, მონაცემთა ანალიზი, სტატისტიკა და ალბათობა. ეს მიმართულებები ჭიდრო ურთიერთკავშირშია ერთმანეთთან და მოიცავს იმ მათემატიკურ ცოდნასა და უნარჩევებს, რომლებსაც მოსწავლე უნდა დაეუფლოს დაწყებით საფეხურზევე. მიმართულებებად დაყოფა არ გულისხმობს მათემატიკის კურსის ანალოგიურ დაყოფას. იგი მხოლოდ წარმოაჩენს დაწყებით საფეხურზე შესასწავლი მასალის სპექტს და საშუალებას იძლევა მიეთითოს, თუ რაზე უნდა გამახვილდეს მეტი ყურადღება სწავლის პროცესში. თითეულ მიმართულებას თავისი მატრიცა აქვს შესაბამისი სამიზნეცნებებითა და მკვიდრი წარმოდგენებით. მათემატიკის სისტემური და გააზრებული ცოდნის საფუძველი სწორედ მათემატიკის ძირითად ცნებათა სისტემა. ზაწყებით საფეხურზე მათემატიკაში საგნობრივი სტანდარტის ოთხივე მიმართულების მიხედვით გვაქვს 10 სამიზნეცნება. მიმართულება რიცხვები და მოქმედებები. მისი სამიზნეცნებებია რიცხვითი სიმრავლეები, რიცხვის ჩაწერის პოზიციური სისტემები, მოქმედებები რიცხვებზე მიმართულება კანონზომიერებები და ალგებრა სამიზნეცნებებია კანონზომიერება სიდიდეებს შორის დამოკიდებულება ალგებრული გამოსახულებები განტოლებები უტოლობები მიმართულება გეომეტრია და სივრცის აღქმა სამიზნეცნებებია გეომეტრიული ობიექტები სომა და გაზომვის საშუალებები ორიენტირება სივრცეში, კოორდინატები და მათი გამოყენება. მიმართულება მონაცემთა ანალიზი, სტატისტიკა და ალბათობა. სამიზნეცნებაა მონაცემები. თითეული სამიზნეცნებას აქვს შესაბამისი მკვიდრი წარმოდგენები, რომლებიც მოსავლეს უნდა ჩამოუყალიბდეს სწავლასწავლების პროცესში. ცნებები და მკვიდრი წარმოდგენები დაწყებითი საფეხურისათვის არის წარმოდგენილი შემდეგი სლაიდის სახით. განვიხილოთ ერთ-ერთი. მაგალითად, სამიზნეცნება რიცხვის ჩაწერის პოზიციური სისტემები. მას შეესაბამება მკვიდრი წარმოდგენები, რაც თავისხრივ ნიშნავს მოსწავლეს ამ სამიზნეცნების შესწავლის შემდეგ შეექმნას წარმოდგენა, რომ 
ریتمیبیس کاموسا کویس خواهد است خواهد گذار سبب مگالیتات آسونیش نبیت ماتچوری تیپری بیت آتو بیت پوزیتیوت سیستمشی سول آتی تیپریا سکماریسی نبیس میری ریتمیس کاموسا خطا بات ریتمیس چه از ریس پوزیتیوت سیستمشی تیپریس نشنال با میسی آدگیلیس میخدویت ایتوله با ماتماتیکیس تماتور ارتهولس که دوستی گانو سوی بله نشانی آخس اساتیس تماتوری کنтексتی کمپلکسوری داوالی بیس پیرو بیش چهامو ساقالی ببلات کنтексتی شیل بایی کو ساقو پاتش خورب آن پрактیکول گامو کنه بیتی رومل شیت صدیس ترانسپریخت با مقالیتات ماتهپاتیکیس سگنو بریوی پروگراما مساله ابس تاوسوس ناتسنوب آساکر بریوی اینترنت بیش شه سبب میس کنтексت بس مقالیتات ماتهپاتیکاشی میمارتول با شیل بایی کوس ریت خوبی دامو کمه ده بیتی خاله شش از لو تماتوری کنтексتی، کمپلکسوری تاوله بیس پیرو بیس، چه مسکالی ببلات، مخصا اروپا. کنтексتی سبولوت کنی ساز خوربا، کمپلکسوری تاوله بیس شش ویساس آن شد گنیساس. خاله شند گمشی، کنтексتی سر کمیندازیو چه مناتوالی، شف سبول ماتریتاشی ایشله با. ماتهماتیکی استماتوری ارتهولی، سریلی آره بیس شف سبام مخته با شش سبامی سی اлементه بیت. ساکت خبی، کمپلکسوری تاوله با، شپس بیس کریتریوم بی، ساکن زو شکیت خبی، اکتیو ببی. روملیت شم متفاوت بولی آپیل ولی کلاسی ساتویس کانکوت نولی، شف سه بولی ماتهماتیکی استماتوری ماتریتیس. سالا سالا بیس، پروتکسیس ماتهماتیکی استماتور ماتریتیس از دبوت نبا. کامویت و از خارس خیان کانات لباس. روملیت خیلی ساتویس خیلی میساد استومیدا ساینترسویک نبا. Հան միխիլոտ մատեմատիկիս թեմատորի էրթեուլիստվիս գանկութնիլի շեվսեպուլի մատրիցա։ Սա իլուվտրացիոտ գավեցնոտ պիրվելի կլասիստվիս շեվսեպուլ մատեմատիկիս մատրիցաս։ Շեմոգտավազեպտ թիթոյուլ Սագանի, մատեմատիկա, մի մարդուլ է բա, կանոն զոմի էր է բեպիտա, ալգեբրա, կլասի, պիրվելի, սատ է բիս սավարավորավոդ են ու բա, ռվա, սկոլա, պետագոգի շեսաբամիսատ, մատրիցիս կանապ իրա մարցխենա սվետշի, չած � Հանոն զոմի էր է բեպի շեից լեպայի կնաս ծարմոտ գենիլի ռիցխիթի, գրապիկ ուլի, սինբոլուրի ան սիտկի էրի, աղծերիթի գզիտ։ Սամիզնեց նեպակ անոն զոմի էր է բեպի, թավիս պխրիվ գուլի սխմոպս միզնատ վիսախավ դա ունք պիտրդես գարկ է ուլից արմոտ գենա ամցնեպիս, կանոն զոմի էրեպիս շեսախեպ։ Ես էիգի շեք նաս պիտրից արմոտ գենա ծնեպակ անոն զոմի էրեպիս շեսախեպ։ Մաշասադամ է ավերջի էց սամիզնեցնե� Վիրջևտ սագիտղս ստանդարդիս շինարսիս պարգլեպշի, սագնեպիս նախատ էպիսան պիգուրեպի սաշուալ էպիտց արմոտ գենիլի պերիոդուլի միմդևրոբեպի։ Միմդևրոբիս ձևրի, միմդևրոբիս պերիոդի, ռոմելսաց � Ախլա գադավ դիվարդ մես ամե գանապ իրա մարջույնա սվետի շև սեպազ է, սադաց կոմպեկսուր դավալ է բաս կանվատ հավսեպտ, կոմպեկսուրի դավալ է բա, դամ զատ եմ շոբ լիստույս, դած միստույս, ան մեկո բրիստույս, ծիր ան սագնեպիս պերիոդուլի միմ դևրոբիտ։ 
წარმოაჩინე თითოეული მიმდევრობის პერიოდი და აღწერე განმეორების ტიპის კანონზომიერება თითოეულ მიმდევრობაში, პრეზენტაციაში, პრეზენტირებისას ხაზგასმით წარმოაჩინე, როგორ გამოიყენე ცოდნა პერიოდული მიმდევრობების შესახებ სამკაულის დასამზადებლად, როგორ განასხვავე პერიოდული მიმდევრობა სხვა მიმდევრობებისაგან, რომლებშიც საგნები, ფიგურები კანონზომიერად მეორდება, როგორ შეადარე ერთნაირი საგნებით შედგენილი ორი პერიოდული მიმდევრობა, რომლებშიც საგანთარაოდენობა ტოლია, რა წესის მიხედვით განალაგე საგნები, ფიგურები სამკაულის დასამზადებლად, რომ პერიოდული მიმდევრობა მიგეხო, კომპლექსური დავალების გაცნობის შემდეგ მოსწავლე დაფიქრდება, როგორ გამოვიყენო ცოდნა პერიოდული მიმდევრობის შესახებ სამკაულის დასამზადებლად, როგორ განვასხვაოთ პერიოდული მიმდევრობა სხვა მიმდევრობებისაგან, რომლებშიც საგნები, ფიგურები კანონზომიერად მეორდება, როგორ გავარკვიოთ არის თუ არა პერიოდული მიმდევრობები ერთი და იგივე წესის მიხედვით აგებული, რა წესის მიხედვით უნდა განვალაგოთ საგნები, ფიგურები სამკაულის დასამზადებლად, რომ პერიოდული მიმდევრობა მივიღოთ, სწორედ ეს კითხვები, რომლებზეც ღრმად დაფიქრდება მოსწავლე, თუ როგორ გამოიყენოს დამუშავებული საკითხი კომპლექსური დავალების შესასრულებლად, წარმოადგენს საკვანძო შეკითხვებს, რომლებსაც განვათავსებთ თეთრი შუა ზოლის ზევით მარჯვენა უჯრაში. განვიხილოთ ახლა მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულებისათვის საჭირო აქტივობები, რომლებსაც განვათავსებთ მატრიცის შუა თეთრ ზოლში. შემოვიფარგლებით მხოლოდ ნიმუშად რამდენიმე აქტივობა შემოგთავაზოთ თითოეული ეტაპისათვის, რომ წარმოდგენა ფქონდეს, რა ტიპის აქტივობები შეიძლება განვიხილოთ თითოეულ ეტაპზე. ეტაპი პირველი, მოსწავლეებისათვის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა. სანამ მასწავლებელი მოსწავლეებს კომპლექსური დავალების პირობას გააცნობს, მანამდე შესთავაზებს აქტივობებს, რომლითაც იგი შეძლებს მოსწავლეთა შინაგანი შემოქმედებითი ძალების გააქტიურებას, მოსწავლეთა ინტერესის, მოტივაციის აღძვრას შესასწავლი საკითხისადმი. მასწავლებელი მოსწავლეებს უჩვენებს საგანთა გროვებს და ეკითხება. რა განსხვავება ამ ფოტოებზე გამოსახულ საგანთა გროვებს შორის? რომელია მოუწესრიგებელი და რომელია მოწესრიგებული, რატომ, რაში გამოიხატება მოწესრიგებულობა, ამ კითხვებზე პასუხების შემდეგ მასწავლებელი წააქეზებს მოსწავლეებს, რომ ფერით განსხვავებულ საგანთა მოწესრიგებულ გროვებში წაიკითხონ საგანთა მიმდევრობა მათი ფერის მიხედვით. ლურჯი, წვანე, ლურჯი, წვანე. ლურჯი, წვანე ან წითელი, ყვითელი, წითელი, ყვითელი, წითელი, ყვითელი და უპასუხონ შეკითხვებს, რა ფერის და თუ ნია მოდის ყვითელი შემდეგ? ყვითელის წინ ყოველთვის ასია, თუ იცვლება განლაგება, მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს აღწერონ მოწესრიგებული გროვები, რა თანმიმდევრობითა დალაგებული და თუ ნიები ერთმანეთის მიყოლებით, რა მეორდება და თუ ნიების მიმდევრობებში ერთი და თუ ნია, თუ მეტი რამდენი მასწავლებელი მოსწავლეებს ყურადღებას გაამახვილებიებს, რომ მეორდება წყვილი და თუნიების ლურჯი, წვანე, ლურჯი, წვანე, ლურჯი, წვანე, ან წითელი, ყვითელი, წითელი, ყვითელი, წითელი, ყვითელი. სულკე პირველ მიმდევრობაში და თუნიების სამი წყვილია, მეორე მიმდევრობაშიც და თუნიების სამი წყვილია. ამის შემდეგ მასწავლებელი ყლავს თავაზობს აქტივობას მოსწავლეებს. მოსწავლეებს ურიგებს ქაღალდის ან მუყაოს ზოლებს ზედ დატანილი კვადრატების მიმდევრობით და კლას აძლევს დავალებას. გააფერადეთ კვადრატები ორი განსხვავებული ფერით, მარცხნიდან მარჯვნივ, ისე რომ 
ერთი ფერის კვადრატს მოჰყვებოდეს მეორე ფერის კვადრატი. მაგალითად, ლურჯი წითელი ან წვანე ყვითელი. და ასეთი განლაგება ზედიზედ ზედ ერთმანეთის მიყოლებით განმეორდეს. მასწავლებელი სამუშაოს დასრულების შემდეგ სთხოვს ზოგიერთ მოსწავლეს, რომ წარმოაჩინოს ნამუშევარი და ეკითხება მათ. მოგწონს ნამუშევარი. ლამაზია. ასე მოხატული სამაჯური რომ გქონდეს, ხომ გაიკეთებდი? შენს მეგობარს რომ აჩუქო, გაუხარდება, ხო? რა ფერისაა მარცხნიდან პირველი კვადრატი? მისი მომდევნო რა ფერის კვადრატია წითელი ფერის კვადრატის წინ? მისი მომდევნო კვადრატი რა ფერისაა? მეოთხე კვადრატი რა ფერისაა? მეხუთე? წვანე კვადრატები რომელ ადგილებზეა განლაგებული? ყვითელი? ბოლო მარჯვენა კვადრატი რა ფერისაა? სულ რამდენი კვადრატია მიმდევრობაში? მათგან რამდენია წითელი? ლურჯი, წვანე, ყვითელი, რა იცვლება და რა მეორდება ნახატში. მხოლოდ ერთი ფერის კვადრატი მეორდება თუ ორივე ფერის. ერთი ფერის კვადრატები ერთმანეთის მიყოლებითაა განლაგებული თუ არა. მსგავსი აქტივობების განხორციელების შემდეგ პირველი ეტაპის ბოლოს მასწავლებელი გააცნობს მოსწავლეებს კომპლექსურ დავალებას. დამზადე მშობლისთვის დაძმისთვის ან მეგობრისთვის მცირე სამკაული რომელიც ნამშვენებული იქნება საგნების ან ფიგურების რამდენიმე პერიოდული მიმდევრობით შესაძლებელია რამდენიმე სამკაული დაამზადო ზედ დატანილი ფიგურების ან საგნების პერიოდული მიმდევრობით წარმოაჩინე თითოეული მიმდევრობის პერიოდი და აღწერე განმეორების ტიპის კანონზომიერება თითოეულ მიმდევრობაში მასწავლებელი არ წმუდებს მოსწავლეებს რომ თითოეული მათგანი შეძლებს ასეთი დავალების შესრულებას და შვენიერი ნაკეთობის შექმნას თუ კი ბეჯითად და გულდასმით შეისწავლის საგანთა მოწესრიგებულ მიმდევრობებს და ამ მიმდევრობაში საგანთა განლაგების წესებს ანუ კანონზომიერებებს ამის შემდეგ მასწავლებელი სთავაზობს მეორე ეტაპის რამდენიმე აქტივობას, რომლის საშუალებითაც მოსწავლეები შეძლებენ კომპლექსური დავალების შესრულებისათვის საჭირო საკითხების გახსენებას. მასწავლებელი მოსწავლეებს უხსნის, იმისათვის რომ ადვილად გაართვათ თავი კომპლექსურ დავალებას, ჯერ უნდა შეძლოთ უფრო მარტივი დავალებების შესრულება წინარე ცოდნასთან დაკავშირებით. ეტაპი მეორე. მოსწავლეებისათვის კომპლექსური დავალების შესრულებისათვის საჭირო საკითხების გახსენება. მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს გეომეტრიულ ფიგურებს და აძლევს მათ დავალებას. დაალაგეთ ფიგურები ისე რომ წრის მარცხნივ იყოს სამკუთხედი, წრის მარჯვნივ მართკუთხედი. მართკუთხედის მარჯვნივ კი კვადრატი. მასწავლებელი სვაფს შეკითხვავს. რა ფიგურა დგას მიღებულ მიმდევრობაში პირველ ადგილზე, მეორეზე, რა ფიგურა დგას ბოლოში, რა ფიგურა სამკუთხედის მარჯვნივ, რა ფიგურა დგას კვადრატსა და წრეს შორის, დაასახელე შენი დალაგებული ყველა ფიგურა. დაასახელე მიმდევრობის ერთ-ერთი ფიგურა, დაასახელე მისი მომდევნო წინა ფიგურა. მასწავლებელი წააქეზებს მოსწავლეებს, გამოიყენონ თვალსაჩინოებები, კუბურები, ჩხირები, ბურთულები, წებოვანი ქაღალდები, რომ საგანთა ან მოვლენათა სიმწყობრე გამოხატონ თვალსაჩინოების საშუალებით, ანუ შექმნან მოდელი საგანთა ან ფიგურათა მიმდევრობის სახით, რომელშიც საგნები, ფიგურები ან მათი ჯგუფები ერთმანეთის მონაცვლეობით მეორდება. მაგალითად ასე მასწავლებელი ყურადღებას ამახვილებს საგანთა ჯგუფებზე რომელიც მეორდება მიმდევრობაში და სთხოვს მოსწავლეებს დაასახელონ განმეორებადი ჯგუფის შემადგენელი საგნები მათი თან მიმდევრობა და რაოდენობა ერთი მწვანე ორი იასამნისფერი ერთი მწვანე ორი იასამნისფერი ორი ყვითელი ერთი წითელი ორი ყვითელი, ერთი წითელი. ახლა განვიხილოთ ეტაპი მესამე. 
კომპლექსური დავალები შესრულებისათვის საჭირო ახალი მასალის დამუშავება, კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა, მოსწავლეები მუშაობენ დავალებაზე მასწავლებლის ფასილიტაციით, სამიზნეთ ცნებებთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენების დამუშავება. მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს მიმდევრობას და სთხოვს უპასუხონ კითხვებს. დავუკვირდეთ პირველ მიმდევრობას. რა ფიგურებისაგან შედგება ეს მიმდევრობა? რამდენი ფიგურაა მიმდევრობაში? რომელ ადგილებზე მდებარეობს ამ კუთხედი? მესამე ადგილზე რა ფიგურაა? მიმდევრობაში კვადრატი მეორდება? სამ კუთხედი? კვადრატი და სამ კუთხედი ერთად მეორდება? ფიგურების სხვა ჯგუფი მეორდება? მას ფიგურების წყვილი მეორდება, თუ სამეული, ოთხეული თუ მეორდება? შემოხაზე ფიგურების ის ჯგუფი, რომელიც მეორდება, შემოხაზე ყველა ასეთი ჯგუფი ერთმანეთის მიყოლებით, რომელიმე ფიგურა დაგჭა შემოუხაზავი, გააკეთებენ მოსწავლეები დასკვნას, რომ პირველი მიმდევრობა მხოლოდ ფიგურათა წყვილებისაგან არის შედგენილი. კვადრატი სამკუთხედი, კვადრატი სამკუთხედი, კვადრატი სამკუთხედი. ახლა დავუკვირდეთ მეორე მიმდევრობას. შემოხაზე ფიგურების იგივე ჯგუფი, შემოხაზე ყველა ასეთი ჯგუფი ერთმანეთის მიყოლებით, რომელი ფიგურა დაგჭა შემოუხაზავი, ეს მიმდევრობა მხოლოდ ფიგურათა წყვილებისაგან არის შედგენილი. რიდგან სხვაობდება პირველი მიმდევრობა მეორე მიმდევრობისაგან. მოსწავლეები გააკეთებენ დასკვნას, რომ მეორე მიმდევრობა მხოლოდ ფიგურათა წყვილებისაგან არ არის შედგენილი. მასში მოცემულია კვადრატი სამკუთხედი, კვადრატი სამკუთხედი, კვადრატი სამკუთხედი და კვადრატი. მსგავსი ტიპის აქტივობების შემდეგ მასწავლებელი უხსნის მოსწავლეებს, რომ მიმდევრობის შემადგენელ საგნებს, ფიგურებს, მიმდევრობის წევრები ქვია. საგნების ფიგურების ჯგუფს, რომელთა ზედიზე გამეორებით მიიღება მიმდევრობა, ამ მიმდევრობის პერიოდი ეწოდება. რა ყოფილა ამ მიმდევრობის წევრები? ცხადია, კვადრატი, სამკუთხედი. რა ყოფილა პირველი მიმდევრობის პერიოდი? კვადრატი, სამკუთხედი. რამდენი წევრია ამ პერიოდში? ორი კვადრატი, სამკუთხედი. მეორე მიმდევრობა არის პერიოდული. გააკეთებენ დასკვნას მოსწავლეები რომ მეორე მიმდევრობა არ არის პერიოდული რადგან მასში არ მეორდება ფიგურათა ჯგუფი არც წყვილი არც სამეული არც ოთხეული მასწავლებელი ამის შემდეგ კულავ სთავაზობს აქტივობას სადაც მოსწავლეებს სთხოვს კარგად დააკვირდნენ პერიოდულ მიმდევრობებს თითოეულ შემთხვევაში ამოიცნონ მიმდევრობის წევრები და პერიოდი შემდეგ კი ისე გააფერადონ ამ პერიოდული მიმდევრობის კიდევ ერთი მომდევნო ფოთოლი რომ მიმდევრობის წევრი მიიღონ და არც პერიოდი არ შეიცვალოს ასეთი ტიპის სავარჯიშოებით მოსწავლეები კიდევ უფრო განიმტკიცებენ ცოდნას პერიოდული მიმდევრობის შესახებ ამოიცნობენ მიმდევრობის პერიოდს დაასახელებენ მიმდევრობის პერიოდის საგნებს და პერიოდში მათ რაოდენობას. მასწავლებელი მოსწავლეებს თავაზობს შექმნან მძივის დიზაინი. გააფერადეთ მძივის მარცვლები ისე რომ მარცვლების ყველა პერიოდული მიმდევრობა აგებული იყოს სხვადასხვა წესის მიხედვით. მოსწავლეები ასრულებენ დავალებას სამუშაოს შესრულების შემდეგ კი მასწავლებელი სვავს შეკითხვებს. როგორია შენი პირველი მიმდევრობა? რა არის პირველი მიმდევრობის აგების წესი? რა არის პირველი მიმდევრობის პერიოდი? რა მოდის შემდეგ? მასწავლებელი ანალოგიურ შეკითხვებს სვავს დანარჩენი სამი მიმდევრობის შესახებ. მასწავლებელს ასე ნაბიჯ ნაბიჯ გონივრულად მოფიქრებული აქტივობებით მოსწავლეები მიყავს კომპლექსური დავალების შესრულებისაკენ. მასწავლებელი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მოსწავლეებს შესთავაზოს. თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელ სამკაულს დაამზადებენ და ვისთვის. მასწავლებელი წარუდგენს მოსწავლეებს შეფასების კრიტერიუმებს, 
Մոցեմուլթագան։ Շետեգեպիս ծարմոտ գենիս ռոմելի սաշուալ էպիս գամոգ են է բավում ջոբեսի, էս թու իս ռատոմ, շեկիտ խեպիս դաս միս միզանի արոմ գա երկվես, մարդլաց մոս ծավլեմ շիասրուլա թու առադամովկի դեպլատ կոմպեկսորի շետեգի դա միսից արմոտ գենիս խերխեպի, ռամդենատ գրմադա ակս կազրեպ ուլի պերիոդ ուլի միմ դեվրոբիսա դա միսի ագեպիս ծեսիս ծնեբեպի, ռամդենատ մրավալ մխրիվատ դա նաղոպի էրատ, անու էպեկտ որատիկ են եպսամ շեիս ծավլես կոնպեկսորի դավալեպիս դամուշավեպիս սխվադասխվա էտապսը։ Մաս ծավլեմ բելի թիթոյ ուլ պրեզենտատոր մոս ծավլես ացոդիս հաղծ էրի թուկ ու կավշիրս շեպասեպիս ռուբրիկիս սապուծ � Սխվատ հեմատ որ էրթե ուզ է գադասուլի շեմ դեկ, մասավլ է բել մախալի մասալիս դամուշավ է բիս պարալել ուրատ, ծին այրթե ուլ է պշի մոսավլ է թա մի էր միղ է բուլի ծոդնիս գամ է որ է բա գամտքի ծե բասացունդա � Սակիտ խեպս դա կոնպեկսուր դավալ է բազ։ Մոցեմուլ կոնպեկսուր դավալ է բազ է մուշավիս դասրուլ է բիշեմ դեկ, միզան շեց ոնիլի է, մոսցավլ է մա դրոգա մոշվ է բիտ շի ասրուլոն շեմ դեկի տիպիս ակտիվով միսալոցի բարատիս գասապորմ է բլատ, ռոմ պերիոդ ուլի միմ դեվրոբա մի գեղով, գապորմ է սասաչուք հեղ ուտի շեսապուտի կաղալդի սագնեպիս ան պիգուրեպիս պերիոդ ուլի միմ դեվրոբիտ, աղծ էր է, ռած էսիս մի խետ գանուկ ութնիլի շև սեպուլի մատրիցիս չվեն է բիտ, շև է ծադետ, շեմ ու գվ է թավազ է բինա, մատեմատիկիս թեմատ որի մատրիցիս ագ է բուլ է բադա միսի թավի սեպուր է բեպի, ռատա մասծավլ է բել մա մարդիվատ շեծլոս Արմոյդ գինետ կակոտիլի, ռոտեսաց մոստոլ է թա էրդի նացելի ծղալովս դավալեպիս անսխո ակտիովիս շեսասրուլ է բլատ։ Չույն կարգատույցի թրոմ էլա բավս թանավրածունակոնն է շեսացլել լոբա, սակլասոտախ� Մոստավոլ է այպիս միտ գոմիս, խերխեպիս է այսուս է այպիս մոտ գեպա, Մոստավոլ է թե շեսած լեպլով է այպսա դա սաճիրով է այպսա։ Թու բավշեպի, իսետ կամոց է այս չէ չի դեպի է նրոմելից, թավիդան գադավուլ 
გაკვეთილები ისე უნდა დავგეგნოთ რომ მოსწავლე შესაძლებლობა მიეცეს განვითარების აქტიური ზონის მიღმაც ამოქმედოს კრიტიკული აზროვნების პრობლემის გადაჭრის ნამუშევრების პრეზენტაციის უნარები სწავლების დიფერენცირება არის ეფექტური საშუალება რათა მოსწავლემ შეძლოს განვითარების აქტიური ზონიდან გადავიდეს განვითარების უახლეს ზონაში დიფერენცირებული სწავლება ნიშნავს სასწავლო პროცესის მორგებას მოსწავლეთა საჭიროებებს ეს არის ერთ კლასში მყოფი განსხვავებული მიღწევები მქონე მოსწავლეთა განსხვავებული სწავლება დიფერენცირებული სწავლების მთავარი მიზანია რომ თითოეულმა მოსწავლემ მიაღწიოს საუკეთესო შედეგს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში შესაბამისად ის არ გულისხმობს განსხვავებულობის მიუხედავად თანაბარი შედეგების მიღებას დიფერენცირებული მიდგომით მოსწავლეებს ეძლევათ შესაძლებლობა სწავლის პროცესში დაძლიოს ბარიერი და მკვეთრად გააუმჯობესოს შედეგები მასწავლებელი ამას აღწევს უწყვეტი შეფასებისა და მოქნილად დაჯგუფების გზით მასწავლებელს შეუძლია სასწავლი პროცესის დიფერენცირება მოახდინოს რამდენიმე ნიშნის მიხედვით დასამუშავებელი მასალის შინაარსი სასწავლი პროცესის მიმდინარეობა პროდუქტი რომელიც მოსწავლეებმა მუშაობის შედეგად უნდა შექმნან გარემო რომელშიც უნდა წარიმართოს სასწავლო პროცესი ჩვენ წინაში ჩვდება კითხვა რა სიყდნობა მასწავლებელი დიფერენცირებისას დიფერენცირებული სწავლების ეფექტური გამოყენება თლიანად იმაზეა დამოკიდებული თუ რამდენად კარგად იცნობს მასწავლებელი თავის მოსწავლეს და რამდენად ითვალისწინებს თითოეული მათგანის ცოდნას, უნარჩევებს, დამოკიდებულებას და უნიკალურ გამოცდილებას, რომელიც ყალიბდება მშობლებთან, თანატოლებთან, ზოგადად სამყაროსთან ყოველდღიური ურთიერთობით. დიფერენცირებული სწავლება აიგება შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით. მოსწავლეების და მასწავლებლების მოლოდინების გაცნობიერება, მოსწავლეების ცოდნის უნარების და სწავლის ტიპის ტილის განსაზღვრა, დაკვირვება თუ როგორ იგებენ მოსწავლეები დავალებას, სამომავლო გეგმების დასახვის მიზნის შედეგების შემოწმება და ანალიზი, დიფერენცირების პროცესს ბევრი სასარგებლო შედეგი მოაქვს, თუმცა მთელი რიგი გამოწვევები ახლას თან. ესენია. არჩევანის თავისუფლება ზოგჯერ დამაბნეველია მოსწავლისათვის. დავალებების სხვადასხვა ვარიანტის შექმნა მასწავლებლისაგან დამატებით დროს, ენერგიას, კომპეტენციებს მოითხოვს. დიფერენცირებული გაკვეთილისათვის ხაშეწყობი გარემოს შექმნა იწვევს ერთგვარ ქაოსს და ასე შემდეგ. გამოწვევათაგან უმთავრესი მაინც ის არის, რომ დიფერენციის სტრატეგიის გამოყენება მასწავლებლისაგან სწავლებისა და სწავლის სხვადასხვა მეთოდისა და მიდგომის ფლობას მოითხოვს. თქვენ სლაიდზე ხედავთ რამდენიმე რჩევას. ფიქრობთ განათლების სპეციალისტების რამდენიმე პრაქტიკული რჩევა, რომელსაც ახლა გაგიზიერებთ, მნიშვნელოვან დახმარებას გაგიწევთ დიფერენცირებული სწავლების დაგეგმისა და წარმართვისათვის. მოუსმინოთ ქაბატოთ თათა ჭანტურიას. შეისწავლეთ თქვენი მოსწავლეები და მათი ინტერესები, მოტივაცია, საჭიროებები, მიზნები. სასურველია ეს სასწავლო წლის დაწყებისთანავე გააკეთოთ. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა წყარო. მაგალითად, მოამზადოთ სპეციალური კითხვარი, რომელსაც მოსწავლეები და მასწავლებლები შეავსებენ. გააცანით მოსწავლეებს დიფერენცირებული სწავლების იდეა. გამართეთ კლასში დისკუსია დიფერენცირებული სწავლების მნიშვნელობისა და ფორმების შესახებ. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია, თუ კი დიფერენცირებულ სწავლებას მოსწავლეები პირველად ეხებიან. მნიშვნელოვანია მათ იმ თავით თუ იცოდნენ, რომ არაფერია უჩვეულო იმაში, თუ კი ზოგჯერ კლასში ბავშვების სხვადასხვა ჯგუფი განსხვავებულ დავალებებს შეასრულებს და ამისათვის განსხვავებულ სასწავლო რესურსებს გამოიყენებს. იგივე ეხებათ მოსწავლეთა მშობლებსაც. საფუძვლიანად შეისწავლეთ ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნისა და კლასის მისაღწევი შედეგები. დარწმუნდით, რომ კარგად აცნობიერებთ რა მიღწევებს მოელით მოსწავლისაგან და რა მეთოდებით აპირებთ ამის განხორციელებას. თუ ასე არ არის, ნუ დაიწყეთ დიფერენცირებულ სწავლებას. დაიწყეთ მცირედით. თუ დიფერენცირებული სწავლების პირველ ეტაპზე ხართ, 
ნაბიჯ ნაბიჯ გამდიდრეთ გაკვეთილები დიფერენცირებული აქტივობებით. თავდაპირველად დიფერენცირებული სწავლების ბლოკს გაკვეთილის ერთი ნაწილი დაუთმეთ. არ არის აუცილებელი რომ ყველა გაკვეთილი დატვირთოთ დიფერენცირებული სწავლების აქტივობებით. თანდათანობით გაზარდეთ მათი რაოდენობა და ნელ-ნელა გადადით მთლიანი გაკვეთილების დიფერენცირებაზე. იმუშავეთ ორგანიზებულად. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიფერენცირებული სწავლებისათვის. იმ თავითა გააცნობიერეთ, რომ დიფერენცირებული სწავლების დროს მოსწავლეთა ნაწილი კლასში დამოუკიდებლად იმუშავებს. ხშირად მასწავლებელთა პირველი ემოცია დიფერენცირებასთან მიმართებით ასე გამოიხატება. ხუთნაწილად ხომ არ გავიჭრები, მე თუ რამდენიმე ბავშთან ვიმუშავე დანარჩენებს ვინ მიხედავს. ისედაც არ უნდათ სწავლა და ხომ გადავლენ ყირაზე. ასეთი რეაქცია სრულიად მოსალოდნელია. დიფერენცირებული სწავლება კომპლექსური პროცესია. ის აქტივობებისა და რესურსების ეფექტურ მართვას მოითხოვს. ამიტომ აუცილებელია დიფერენცირების დაწყებისთანავე სათანადო წესებისა და პროცედურების დანერგვა საკლასო ოთახში. კლასის მართვის პროცესში შეგიძლიათ დაიხმაროთ მოსწავლეებიც. ხშირად სწორედ ისინი გთავაზობენ ორგანიზებასთან დაკავშირებული პრობლემების ორიგინალურად გადაწყვეტის გზებს. იყავით ღია და მოქნილი. მასწავლებლებმა ვიცით რომ ჩვენ მიერ საგაკვეთილო პროცესის წარმართვის წინასწარ გაკეთებული მონახაზი არის ერთგვარი გზამკვლევი და არა ხელშეუხებელი დოკუმენტი. თუ კი დიფერენცირებული გაკვეთილი ისე არ წარიმართა როგორც გეგმავდით, და ფიქრდით, რამ გამოიწვია ეს? გაითვალისწინეთ ანალიზის შედეგად გამოტანილი დასკვნები მომდევნო ნაბიჯების დაგეგმვისას. ითხოვეთ დახმარება და გამოიყენეთ ყველა ხელმისაწვდომი რესურსი. მოაწყოთ მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის შეხვედრა დიფერენცირების საკითხებზე. ალბათ თქვენ სკოლაში სხვა კოლეგების ჩართულნი იქნებიან დიფერენცირებული სწავლების დანერგვის პროცესში. გაუზიარეთ მათ თქვენი გამოწვევები, მიგნებები. მიმართეთ ინტერნეტში განთავსებულ წიგნებს, ვიდეოებს, გზამკვლევებს. ყოველთვის გამოიძებნებიან ადამიანები, რომლებიც დახმარებას გაგიწევენ ინოვაციური მიდგომის დანერგვაში. მიმართეთ მათ. ფიქრობ თქვენ შეხვედრიათ მოსწავლე, რომელთანაც გიმუშავნია დიფერენცირებული მიდგომით, მაგრამ სათანადო ეფექტები ეფექტური შედეგი ვერ მიგეღიათ. ალბათ გიფიქრიათ, რაღაც სხვა არის საჭირო. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომელიც ჩვენს მიერ დაწყებული თემის გაგრძელებას წარმოადგენს, ეს არის რემედიაცია. განათლებაში ტერმინი რემედიაცია სწავლაში არსებული პრობლემების, კონკრეტული აქტივობების საშოლებით შემცირებას ან ზოგჯერ აღმოფრას ნიშნავს. სარემედიაციო პროგრამა ხორციელდება მაშინ, როდესაც მოსწავლე დიფერენცირებული სწავლების გამოყენებით ვერ ახერხებს ამა თუ იმ უნარის დაუფლებას. რემედიაციის პროცესი მიმდინარეობს დამატებითი მეცადინეობის სახით მოსწავლეთა მცირე ჯგუფისათვის, სპეციალურად გამოყოფილ სფეროში. ამ პროგრამის განხორციელება განსაკუთრებით აქტუალურია დაწყებით საფეხურზე. რადგან პრობლემების უყურადღებო დატოვება მნიშვნელოვნად შეამცირებს მომავალი წარმატებების მიღწევას. რემედიაციული დახმარება სჭირდებათ მოსწავლეებს, რომელთათვისაც კლასში დიფერენცირებული სწავლება არ არის საკმარისი საკვაზო ცნებებისა და უნარჩვევების დასაუფლებლად. რემედიაციული პროგრამა ორიენტირებულია მასში ჩართული თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე. ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტების მისაღწევად პროგრამა გაჯერებულია სწავლების მრავალფეროვანი რესურსებით და სტრატეგიებით. რემედიაციის პროგრამის განხორციელებისას მნიშვნელოვანია დროულად განისაზოს რა ტიპის შეფერხება აქვს მოსწავლეს და რა არის ამ შეფერხების წყარო. სწორად დაიგეგმოს მიზანმიმართული ინტერვენცია, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეებს პრობლემის აღმოფრასა და უნარების გაუმჯობესებაში. მოსწავლის სუსტი მხარეების გაუმჯობესების გზაზე საყდენად გამოიყენოთ მისი ძლიერი მხარეები. რემედიაციის პროგრამა მიყავს საგანგებოდ მომზადებულ რემედიატორ მასალას. მისი ძირითადი ფუნქცია მოვალეობებია. მოსწავლეთა უნარების პირველადი გამოკლება, დიაგნოსტირება. სარემედიაციო პროგრამაში ჩასართავი მოსწავლეების იდენტიფიცირება სარემედიაციო გაკოთილების ჩასატარებად საკათედრო სივრცისა და რესურსების მომზადება. სარემედიაციო გაკოთილების დაგეგმვა და ჩატარება. რეკომენდირებულია მინი რემედიაციის მინი გაკოთილები ჩატარდეს კვირაში ორჯერ ან სამჯერ, საშუალოდ 
ormuzi ormuzda ati zotis hangsiliyor. Şimdi titoli mostalis kanma vitarebeli şefaseba da progresis monitoring. Mostale ta ocağıbtan komunikasiya da tanan şovluba. Aho naxut ramdeni me remediatsiuli gaqvetili ori şemtxova. Ramdeni sitqva gaq marjvena mxares. Tojin. Gökdağ'a Mutbi vat vimdi nare odes mostal ta progresis monitoring. Is itvalis dinaps ertis khriv. Mastavlis dakvirebas mostalis kanvitarebas da shedegebis gaunjobesebaze meores khriv ki tavat mostalis chartvas sakutar progresse dakvirebis protseshi. Programis momdevno aktivobebis soret amis katvalis dinabit unda daikegmos. Garda amisa Remediyatsiyas prosesis ganxortsiyelebisas mostavlebs mudvimel unda kondes sashvaleba mastavlebilisagan miigos konstruktsiuli uko kavshiri. Kerdzot mat kapiot unda ganemardot ra shedegs miagtsias da ra akt gamosastsorebeli. Ganvikhilot tu ras nishnavs stavlis universaluri dizayn Sağlık üniversiteleri dizayni kulis kabz, sastavlı prosesis ise timoknilo bir şey zenas. Romelit mirafal peruvani aktif ve bir şey şöyle bit. Kıvılla mustablist liir mıxarıbs ve sajiru bips upasu kabz. Başınat ki tutkun aritz noktet ermes üniversiteleri dizayni. Çavre başı misi uam ravi magaleti şekvetriyat. Parolu subtitre bi, avtomatori kare bi, smartphoneis punktiye bita aseşemdek. Üniversiteleri dizayni is magalite biya. İsini şes gütüle şes azel bu bizim konu birta da sahmar evlat şey ikmen atunca şes gütüle şes azel bu biz an konu birer bir siyam onu bir terk ediblen. Saklasa otakşı üniversiteleri dizaynist kamuk ene ba mastavlı bir saçvalı bir saçlıvs saçvalı sığala prosesi mastavlı saçvis kasa gibi sain deriso da çok bir saç odamı kahatos. Spesyalori sakarman tabu saçıro biz konu mastavlı şey sılba ikos mastavlı rumel saç ağınış ne ba. Fizikori tarxova, intelektualori tarxova, sensoruli tarxova, smenan mxetvaloba, metqvelebis tarxova, kcevati da emotsiuri tarxova, kcevatiani hospitalizatsiis sajiroeba, sirtulebi, sotsialuri faktorebis gamo. Modit vnakhot da mousminot bavshvebs, romeltat svadesva sajiroebebi avt. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it. But I really do want to listen and learn. It's just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move. While I'm learning, let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help. I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me. What does your brain need right now? And one more thing, my brain might be different than yours. But it's still amazing.
Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Pevri mas tavlo peli tavlo bis procesi. Pevri swa deswa kamatu bis dina shit kepa. Tura kamatu bis shit leba shakute special urisa kanutlo sajuro bis kone mas tavlo tas tavlo bis tas sakaso tarshi. Kan vi khilot er terti mas tavlo ninos shem tro bis makalitse. Es ninoa. Es ame klaseli. Rigit pirvali shuliya. Khafs umtrosi datsma. Nino da dio da sabab shu bakhshits. Am shamat ki mesam e klas shia. Sam ministros multi disiplinari guntis mier shi pasta pirvo klas shi. Charit shu istana vedam heni chas specialuri sagan mentlo sajuro bism kone statusi. Sarke plota atreuli kanu tarbi servisit. Visi intelektis kanu tarbi sko epicentia ormuts te chuit mete kula. Rats intelektualuri unare bism chamur chena zemiuti tebs. Shë pas e bidon i rëkëva, rëmë mas u da stërtëpa, shëmë të ki sa kanë manë të lëblo sa gjirëve bebi. U qërës abstraktolit të në bebi së doma, analisi, sintesi, aks vizionur si pësitë si rëtu lëbi të zërisës. U qërës ka mërtuli me të gëllëpa. Blinde pa të zërisë, gjithëhës, matematikuri operacije bëjë si rëtu lëbi. Komunikaci se dhe akhali informacijës atvise bëjë si rëtu lëbi. U qërës tanë mim dëvruli instrukcije bëjë si rëtu lëbi. Aqs qorat ghebis koncentratsiis problema. Vlindeba mexsierebis sirtuleebi. Sajiroebs dakhmarebas. Rogorts akademiori da shametsnebiti aseve qovoldghiuri funktsionirebis kutkhit. Upro detalurat visi akademiori unarebis shesakheb. Minos sheuzlia damoukidebelat dazeros kartuli anbanis qvela aso tumtsa uchirs anbanis bolu asoebis dazera esenia chu chu chu hu. Sheuzlia tseri lobit basukhis katsema. Ekstis mi xedwit katsem u xe gitxwebse. Erti si tqwit magram xandaxan u xweb xec domeb zerisas. Xezlipa kamot ovoz, an xa amat u sasuebi. Gitxulub smartiv mokle otxu zinadadebian tekstibs. Uqis rtuli zinadadebis za gitxwa, da gitxwis as zogjer eix leba xuda zond zudaxu asuebi. Uqis ka igosi gawaragis andazis gadatani timni xunaluba. Za gitxul tekstis xin arzi. Xeuzlia siuratis axtzera martibi zinadadebibit. Tumtsa uqirs zeri uli, si uqit uri surata bis tanin dhe uruli aqtzera. Xe uzile tekstis xin arsis katmo tsema, martevi si tqobit. Tekstis tqrobit ta stablis misnit xtirteba, tlasa jino masala. Minus xe uzile ya asamde ta tula. Stsunob zri tqobs ormuz daati sparglebxi. Xolo odzi sparglebxi xe uzile xe greba kamuglebis operaciebi xe sruleba. Xe grebis e da kamuglebis xe srulebis. Xe mtgom uqirs tqvaz. Ramdenit metia anaglebia monatsemi. Oci spargleb shikhsnis iset martiv ertmak vedebian amotsanleb sadac amokhsli sadri sadjiruam kholot mimadeba angamokleba. Iseti amotsanlebis amosakhsnelat sadac sadjirua kamravlebis tabulis tsodina. E sadjirueba tfal sadjino masala. Rokur tsunakhet nino sadjirueps specialur sakan manadhleblu mitkomebzada strategiebs saulebis proceshi. Zavlis unariz gvelaze gavtsele buli darhoebe bia. Sirtulebi gitxoashi, dyslexia. Sirtulebi zerashi, dysgrapia. Sirtulebi matematikashi, dyskalgulia. Raunda gavak etud tu shem nishnetrum. Muzzavlis, zavlis unariz darhoeba aqs. Birmul rikshi, vats armoebti dagurubas da vak etebt problemebis detalur txanat zerebs. Romlebsa zvam txinet. Shemdek vesa ubrebit mshobels da vtxovt. Rëm mëzëllis sakhshi opnisës atës armon am problemebëse të gërëpëpa. Sakan manët lëblo sa gjiruebis, të të storebis misnit, të gjirdeba sruli am dzuravi shepaseba, rëmësat skolis mshoblis, mazëllëblis mirë, mëzëllis shepasebis, mi martvisë sa pëtëzëllëse ahorëzje lëbës, multë disiplinuri kundi. Sakan manët lëblo sa gjiruebis, të të storebis shem të gërëpëshi, Skolis specialuri mazzavlëblisa da sagni sxodeshoa mazzavlëblëbis da akhmarebit, xe mushavdeba mazzavlis individualuri sazzavlu gegma. Mazzavlis xe sazzavlubebisa da sajirubebis gatualis zinebit. Vi xe dega dats mim dinarubs individualuri sazzavlu gegma ismi xeduit zavlëba mazdan. Xe paseba da monitoring. Imi satuisrom qvela mazzavlëm, mi uxedavat sxodeshoa sajirubebisa mi aqtzios zarma tebas, Nishtulovania universalur dizajnis principeb se shekneli adaptire buli sa stavlu garemo. Xerqe uli metodologia da resursebi, kamartive buli instrukciebi, kafxeri stambareba, opit movlenebtan da sagneptan. 
Speciality segment to such a rips conimus of the Uketis at Acts of Shedegabs, Camus Dilebit Zavlis, Sapuzolze, Constructivist to Limit Commit, Ketebit Zavlebis at a Pragmatulis Zavlis Principe bit, Takik Mili active of Pepit. Dyslexism conimus Aulebis to his effectory methodia, multisensorily methodida, Kitwis Aulebis Ponetigori methodi. Multisensorulis aulebis process chartulium hedweloba, sheheba da smena. Es methodis rdis damax over bis temps, a hal masalis jesas taulat. Chamotulut multisensoruli methodis ramdenime magaliti. Rumlebits mart ivia, gasakete blot tar moitros dead met dana harcheps. Muhaus oti, she has it quishit, and bring it. Mirz of it most aules and banis camuch really as webidas, how it mats. That's a rosa so quishashi. Am guari shehebit, actiluri gamuts dileba, asus damax sobrebashi daech mareba most aules. Stroet most aules, that's a ros quishashi zinada deba, Romel sats mas aule belit aug it house. Am shem troashi, bauchi head of zinada debas, eheba mas, daes mis mas aule blis mirz armost cumulit zinada deba. Anu, ach mis proces chartulia sami organo. Twali. Uri, tak ani, ano chelebi. Radgan ola mosaules akmis kansagotrebulis tiliax, audialuri, visualuri, tak inestetikuri, ano shehebit zauleba. Antros mas aulebel machira tunda gamoi reno sagaguetlo processi multisensoruli methodebi. Muiri de tetr kahals chawi shriftit. Dyslexism kone mosaule bis tu shedelba tetri perimetis metat natelida uradrebis gampant oli armochundes. Um jobesia camoi enot asteluri perebi. Rogorica, cremis peri, ria vardis peri, spilozulis peri, ria cis peri, and ria oiteli. Rachi rebag et quis aulebis ponetic or methods, Mrs. Auleba, systematio regim shunda mim dinare optes. All theory practiced sit webis tashi prasada, mat kashi prashi. Dyslexism conemos aulebi, all as a uket machinist aulian. Took a shit at Gavi Meoreb, Moan Gerebs. Was all it marts lebs. Aushirs disgrapebsada, ponetic or symbol web shores. Ahlovis aubrot eris sirtu lebse. Romelitz disgrapi sahelitaris nobili. Disgrapis mcone most aulebs. Uchit asuebis. Ciprebis da sit webis era. Agreto uchit tetrolat picri da era. She that are showed Lee at Pancris or a Tajera, which is or a Hazebis Gauleba. This grap is a drolinish nebia to give most aules, calamiaris or a two jiraus. Chitrot the moher heblat. There is dross, sit off, mamaglas are not comes, and haguer deba helis mozraobas. There is as maleve irleba. There is das rulebishem de canits this helist gibbles. Sreulis posa moher rebellion, that while be met is met at a hoax portseltan. Aux nelat kasar chewe khels era. Kahalze aretan bar sivtebs towebs aswebs da sit web shoris. Anuchis khaze bista are bista tsa. Nishnelwani amostaule shorchiot sorry posat eris dros. Disgrapis mukone mostaule sta umete sobas erisas cheuli aras or posashi aukt. Aras ora tuchi raut kalami da aukt sudi kaligrapia. Magram kaligrapis kamos ora bamde nishnelwani gansas kot erisas sorry posa. Armut can ill suratis me head with Shakuzlia Shewarchiot Mosaher Hebeli Positia. Congratuli Mosavis Eris Positis Twist. Kakats not recommend that Siebs discrapism cone Mosavlept and Samushout. Two Mosavles Uchirs Era, Anarak Surulis Eriti Dawalevish Rulevis, Shesets Lebelia Sanat Slochev Tawazot, Clavia Turast and Mushaoba, Eriti Unarebis Gasavitareblat. Eriti Dawalebish Rulevis Processi. Gahmoanet vela dawaleba. Kamui enet teri lobiti dawalebis alternative ebi, rogorica, nahat ebi, video ebi, graphic ebi, collage ebi, graphic uli diagram ebi, simulatsi ebi da audio chanet erebi. Ukovisa ubred disgrapia seda dyslexia se. Ahla gavets not discalculias. Esaris termini romelis agnishnaus mathematicas and dag of shirevul sir to lebs. Most of the lips, shades of Baganish Nebodet, reads Webis, Realurim, Nishnalobis, Gazrebis, Sirtulebi. How it's the bodet, Zirita di Mathematicuri, Pactebi. And did it Zalis Mavashir the bodet, Martivi Amutsani Samosaxnelat. 
ქთავაზობთ რჩევებს დისკალკულიის მქონე მოსწავლეებთან სამუშაოდ. გამოიყენეთ რეალურად არსებული სამანიპულაციო მასალები. მოიმარაგეთ საგნები, როგორიცაა ლობიო, მცირე ზომის ქვები, ღილები ან ბოთლის თავსახურავები, რომლებსაც მოსწავლეები სათვლელად გამოიყენებენ. ქთავაზობთ მარტივ აქტივობას პალტოს საკიდით და სარეცხის სარჩებით. მოსწავლეებს შეუძლიათ ციფრების ვიზუალურად წარმოდგენა ამ რესურსის საშუალებით. დაწერეთ რიცხვთა ჯამი ქაღალზე, რომელსაც საკიდზე მოათავსებთ. და კიდეც საკიდი დაფაზეთს თხოვეთ მოსწავლეს პლიუს ნიშნის ორივე მხარეს განათავსოს შესაბამისი რაოდენობის სარჩები. ეს აქტივობა დაგვეხმარება რიცხვების შედგენილობის გააზრებაში, ასევე გამოკლების მაგალითების შესწავლისასაც ეფექტური აქტივობა. ითამაშეთ კამათლით და დომინოს ქვებით. ნუ დაიწყებთ ყოველთვის თვლას ერთიდან, ან შეცვალეთ ბიჯი სიდიდეების შემთხვევითი ინტერვალით. დრო და დრო სადეთ უკუთვლა. შეასწავლეთ მათემატიკის ენა. გულმოდგინეთ აუხსერით მათემატიკური ტერმინები. გაამდიდრეთ თქვენი მოსწავლეების მათემატიკური ლექსიკური მარაგი. დავალების მიცემისას ციფრები დაუწერეთ სვეტებად, როგორც ეს სურათშია მითითებული. დისგრაფიის მქონე მოსწავლეები ასე უკეთ აღიქვამენ ციფრებს. ახალი სკოლის მოდელის თემატური მატრიცა სრულად ფარავს დიფერენცირებული და ინკლუზიური განათლების სწავლების პრინციპებს. მოდით ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება კომპლექსური დავალების მოდიფიცირება სპეციალური სადამანტებო საჭიროების მქონე მოსწავლის საჭიროებით მიხედვით. გაგაცნობთ ქართულის მეორე კლასის თემატური ერთეულის მიამიტი ღამურას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს სპეციალური საგამანთებო საჭიროების მქონე მოსწავლე აქტიურად ჩართოს სასწავლო პროცესში. სპეციალურად მისთვის მოდიფიცირებული კომპლექსური დავალებით. მაგრამ სამიზნე ცნება და მკვიდრი წარმოდგენა რჩება უცვლელი. შეგახსენებთ რომ სპეციალური საგამანთებო საჭიროების მქონე მოსწავლე, რომელსაც აქვს დასწავლის უნარის დარღვევა, მონაწილეობას იღებს გაკვეთილზე მასწავლებლის მიერ შეთავაზებულ ყველა აქტივობაში, მხოლოდ მისი შეფასებიდან გამომდინარე შემუშავებული აქტივობებით. აქტივობები და სწავლების დამხმარე სტრატეგიები, რომლებიც დაგვჭირდება სოსოსუმო მოსწავლეებთან. პირველი, კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობისთვის. მეორე, სტრატეგიები ტექსტის წაკითხვამდე. მესამე, ტექსტის შინაარსის აღმოჩენა და სიტყვების სამყაროში შესვლა. მეოთხე, კომპლექსური დავალების პრეზენტაცია და მეხუთე, თვით შეფასების ხრილი შევსება. მასწავლებელი მოსწავლეებს გადასცემს პერსონაჟის სქემას, ხამურაზე და სთხოვს დააკვირდეს მას. შემდეგ კი უსვამ შეკითხვას. გაგიკეთებია მსგავსი დავალება? შენი აზრით, რა უნდა შეასრულო ამ სავარჯიშოში? ადაპტირებული აქტივობები კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობისთვის. პერსონაჟის სქემა, სპეციალური საგამანთებო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის მასწავლებელს წინასწარ აქვს გამზადებული ორი ილუსტრირებული პერსონაჟის სქემა. ერთი ღამურაზე და ერთი გამლილი მასალიდან რომელიმე პერსონაჟზე. წინარე ცოდნის გააქტიურების მიზნით, თუ მოსწავლეს ასეთი დავალება ადრე არ შეუსრულებია, მასწავლებელი მას გააცნობს ნიმუშის სახით წინასწარ მის მიერვე შევსებულ სქემას გამლილი მასალიდან, შერჩეულ რომელიმე პერსონაჟზე. გაგაცნობთ სტრატეგიებს ტექსტის წაკითხვამდე. ცოდნის გააქტიურების მიზნით დაუსვით მოსწავლეს დახურული ტიპის შეკითხვები. შესთავაზეთ მოსწავლეს მოსწავლის შესაძლებლობაზე მორგებული ილუსტრირებული რესურსები. მასწავლებელი სწორედ ილუსტრაციაზე დაყრდნობით ეცდება ამოაცნობინოს თუ რაზე იქნება შესასწავლი ტექსტი. მოსწავლის ლექსიკური მარაგის გასამდიდრებლად მასწავლებელს წინასწარ აქვს მომზადებული ილუსტრაცია, სიტყვა და შესაბამისი ნახატი. კლასში აქტივობის დაწყებამდე მასწავლებელი მეხზე დაუდებს სპეციალური საგამანთლებო საჭიროების მოსწავლეს აღნიშნულ რესურსს, სთხოვს გაეცნოს და დააკვირდეს მას. დამატებითი სწავლების სტრატეგიები. თუ მოსწავლეს უჭირს ღია შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, მასწავლებელი დამატებით უსვამს დახურულ შეკითხვებს. თუ მოსწავლე დამოუკიდებლად ვერ სცემს პასუხს შეკითხვას, მასწავლებელი სთხოვს, ყურადღებით მოისმინოს თანაკლასელი მეგობრების პასუხი და გაიმეოროს. 
ტექსტის შინაარსის ამოცნობაში, რომ დავეხმაროთ, უნდა მივცეთ ამავე ტექსტის შინაარსის ილუსტრირებული ბარათი. მასწავლებელი ტექსტის პაუზების კითხვით დაწყებამდე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს აძლევს აბზაცების მიხედვით შედგენილ ილუსტრირებულ ბარათებს, რათა დაეხმაროს მოსწავლეს იმ აბზაცის შინაარსის გაგება გააზრებაში, რომელიც მასწავლებელმა წაიკითხა და სთხოვს ყურადღებით მოუსმინოს. წაკითხვის შემდეგ კი აჩვენოს ბარათი, რომელზედაც გამოსახულია სწორედ ის აბზაცი, რაც მასწავლებელმა წაიკითხა. წაკითხულის მოსმენა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს უადვილებს ვერბალურად გადმოსცეს ნაწყვეტის მოკლე შინაარსი, ხოლო ილუსტრირებული ბარათები მას დაეხმარება თხრობაში. მასწავლებელს წინასწარ აქვს გამზადებული ადაპტირებული ვარიანტი სიტყვის ვერბალურ ვიზუალური ასოციაციების რუკა. კოგნიტური სქემა დაჭრილია სამ ნაწილად: ნახატი, სიტყვა და განმარტება. ყველაველი წინასწარ არის შევსებული მასწავლებლის მიერ. მასწავლებელი სუსუსუმო მოსწავლეს აკითხებს ბარათზე მოცემულ განმარტებას, შემდეგ სთხოვს დააკვირდეს დაჭრილ ბარათს და შეუსაბამოს სიტყვები, შესაბამის განმარტებებს და ილუსტრაციებს. ნიმუში მოძებნე სიტყვა თავდაყირა, განმარტება და მისი შესაბამისი ილუსტრაცია. იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს გაუჭირდა განმარტების ამოკითხვა, მასწავლებელი მიანიშნებს მას, რომ ახალი სიტყვა ემთხვევა განმარტებაში მოცემულ პირველ სიტყვას. ტექსტის შინაარსის, აღმოჩენისა და სიტყვების სიღრმეში შესვლისთვის მასწავლებელ წინასწარ აქვს მომზადებული ადაპტირებული ვარიანტი. იმ შემთხვევაში თუ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლეს თავად შეუძლია შეავსოს რომელიმე გამოტოვებული ველი და მოუკიდებლად, მაშინ მასწავლებელი მას აძლევს სიტყვების ვერბალურ ვიზუალურ ასოციაციების რუკის მეორე ვარიანტს. თვით შეფასების ფურცელი. თვით შეფასების ფურცლის შესავსებად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს დასჭირდება მასწავლებლის მხარდაჭერა. დამატებითი მითითებები და მინიშნებები. ან სულაც შესაძლოა მასწავლებელმა თავად წაუკითხოს ინსტრუქცია. ამრიგად, სუსუსუმო მოსწავლე ჩართული იქნება კომპლექსური დავალების მუშაობის ყველა ეტაპზე, საკუთარი ინტერესებით და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. სწავლა-სწავლების პროცესისას ალბათ ბევრჯერ აღმოჩენილ ხართ, ისეთ ვითარებაში, როდესაც თავი უჩენია პრობლემას. რომლის გადაწყვეტაც მარტო გაგჭირვებიათ. ასე დროს მეტად მნიშვნელოვანი და საჭიროა მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების არსებობა სკოლებში. რათა ერთმანეთს გაუზიაროთ საკუთარი გამოცდილება, ისაუბროთ სასწავლო პროცესის სირთულეებთან დაკავშირებით. კოლეგებისაგან მიიღოთ ეფექტური რეკომენდაციები და საუკეთესო რჩევები. ამ სესიაზე მე გესაუბრებით მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების შეხვედრების ტიპებისა და აქტიური მოსმენის სტრატეგიებზე. მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფები სხვადასხვა პრინციპით შეიძლება დაკომპლექტდეს. მაგალითად, საგნის, კლასების ან მასწავლებელთა რაოდენობის მიხედვით. ჯგუფის მუშაობას რაც შეეხება, იმართება რეგულარული შეხვედრები, რომელთა ფარგლებშიც მონაწილეები ერთმანეთს უზიარებენ მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო სტრატეგიებსა და რესურსებს. შეჯობენ სასწავლო პროცესებზე და მათ ეფექტურობაზე. მიზნების გათვალისწინებით შეგვიძლია გამოყოთ მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის შეხვედრის ძირითადი 3 ტიპი: საორიენტაციო, საპრეზენტაციო და რეფლექსიური. საორიენტაციო შეხვედრაზე მონაწილეები შეათანხმებენ სამუშაო თემატიკასა და ფორმატს, გაარკვევენ ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებს. საპრეზენტაციო შეხვედრაზე მასწავლებლები გაეცნობიან სწავლა-სწავლების მიდგომებსა და მეთოდებს, ინოვაციურ სასწავლო რესურსებს, სწავლის შეფასების ინტერესებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია საჭირო გახდეს ერთზე მეტი საპრეზენტაციო შეხვედრის ჩატარება. რეფლექსიურ შეხვედრაზე მასწავლებლები ერთმანეთს გაუზიარებენ და გაანალიზებენ თავიანთ სასწავლო პრაქტიკას, მიღწეულ შედეგებს, შემაფერხებელ ფაქტორებს. ისინი ერთად განსაზღვრავენ მომდევნო ნაბიჯებსა და საჭიროებებს. 
USAID საბაზისო განათლების პროგრამაში ჩართულ მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების ერთ-ერთი პირველი შეკრების მიზეზი იქნება კოლეგებისთვის სასწავლო თემატური ერთეულების წარდგენა. მათი სტრუქტურისა და ძირითადი მახასიათებლების გაცნობა, გაანალიზება და საგაკვეთილო პრაქტიკაში დანერგვის საშუალებებზე მშენებლობა. ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარება. შემდგომში დაიგეგმება ასევე მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით რეფლექსია. სასწავლო ერთეულების დაგეგმვა და განხორციელება დიფერენცირებული ინკლუზიური სწავლებისათვის აქტივობების შეჯერება, განმავითარებელი შეფასების სტრატეგიების ურთიერთგაზიარება და სხვა. როგორ შეიძლება წარიმართოს მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის შეხვედრა? რა უნდა გააკეთოს ლიდერმა მასწავლებელმა? რა უნდა გააკეთონ მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის მონაწილე პედაგოგებმა? სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ეფექტური მუშაობისთვის მეტად მნიშვნელოვანია ლიდერ მასწავლებელთა საქმიანობის სწორად დაწყება და შემდგომში წარმართვა. მოსამზადებელი ტრენინგის გავლის შემდეგ ლიდერი მასწავლებლები მოაწყობენ საორიენტაციო შეხვედრას, რომელზეც საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით მოიწვევენ დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებს. შეხვედრის ფარგლებში მასწავლებლები გაეცნობიან ივესაიდის საბაზისო განათლების მიზნებსა და საქმიანობას. მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების სამუშაო გეგმასა და ფორმატს ლიდერი მასწავლებლებისა და ჯგუფის წევრი მასწავლებლების როლებს. შეხვედრაზე დასამუშავებელ ძირითად თემებსა და ქვესაკითხებს. ლიდერი მასწავლებელი წარუდგენს მონაწილეებს პროგრამის პორტალსა და მის ძირითად ფუნქციებს. დაეხმარება მათ დარეგისტრირებაში. ახლა კი გადავიდეთ საპრეზენტაციო შეხვედრაზე. ამ დროს მასწავლებლებს უკვე აქვთ პირველადი წარმოდგენა ჩასატარებელ სამუშაოებზე და მოტივირებულნი არიან კონკრეტულ საკითხებზე გადასასვლელად. ტიპური საპრეზენტაციო შეხვედრა შედგება სამი ძირითადი ნაწილისაგან. ეს გახლავთ პირველი შეხვედრის გახსნა, რაც გულისხმობს თემატიკისა და განრიგის წარდგენას. მეორე, სწავლება სწავლის ამა თუ იმ მიდგომის, რესურსის მაგალითად კომპლექსური დავალების ან კულევის ინსტრუმენტის პრეზენტაციას. ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ეს იქნება ახალი სკოლის მოდელის მიხედვით შექმნილი სასწავლო ერთეულის წარდგენა. მესამე ნაწილი კი გახლავთ შეხვედრის დახურვა. ეს საფეხური მოიცავს განხილული საკითხების შეჯამებას. ლიდერი პედაგოგი მონაწილე მასწავლებლებს შეახსენებს, რომ სწავლება სწავლის ამა თუ იმ მეთოდისა თუ მიდგომის სასკოლო პრაქტიკაში მოსინჯვისას მნიშვნელოვანია რეფლექსიური დღიურის წარმოება, ანუ ჩანიშნების გაკეთება პროცესის წარმატებულ და პრობლემურ მხარეებზე. ალბათ საინტერესო იქნება საპრეზენტაციო და რეფლექსიური შეხვედრების მსგავს და განსხვავებულ დეტალებზე დაკვირვება. ამისათვის განვიხილოთ რეფლექსიური შეხვედრის სცენარიც. რეფლექსიური შეხვედრის ფარგლებში პედაგოგები ლიდერ მასწავლებლებთან ერთად აანალიზებენ წარდგენილი სასწავლო ერთეულის სასწავლო პრაქტიკის მოსინჯვის შედეგებს. უზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებას წარმატებით განხორციელებული ან მოდიფიცირებული კომპლექსური დავალებების აქტივობებისა და რეფლექსიების, საკუთარი მიგნებებისა და დაკვირვების შესახებ. ტიპური რეფლექსური შეხვედრა შედგება ოთხი ძირითადი ნაწილისაგან. პირველი გახლავთ გახსნა, მეორე სტრუქტურირებული რეფლექსია, მესამე მომდევნო ნაბიჯების განსაზღვრა, მეოთხე კი შეხვედრის დახურვა. მოდით განვიხილოთ თითოეული მათგანი. გახსნის ეტაპი მოიცავს თემატიკისა და განრიგის წარდგენასა და განწყობის შექმნას. სტრუქტურირებული რეფლექსია მიმდინარე პროცესის გაანალიზების აქტივობაა, რომელიც ფოკუსირებული იქნება სწავლა სწავლების შემდეგ ასპექტებზე. რა მოვსინჯე, რა მომეწონა, რით ვარგმაყოფილი, რა ვისწავლე, ანუ სასარგებლო მიგნებები, რომელსაც საჭიროებისამებრ გამოვიყენებ. რა დამაკლდა, ანუ ის რაც დამეხმარებოდა სასწავლო პროცესის უკეთესად წარმართვაში. რა რესურსია ამ აქტივობის განსახილველად საჭირო და რაც შეუცვლიდი მისი განხორციელების ნაბიჯებში. რაც შეეხება შემდეგ ეტაპს, მომდევნო ნაბიჯების განსაზღვრას აქ შეიძლება ეფექტურად გამოვიყენოთ ერთი ერთი ერთი სტრატეგია. 
ვთხოვეთ მონაწილეებს ინდივიდუალურად ჩამოწერონ ერთი კონკრეტული ამოცანა რომელსაც შეასრულებენ მომდევნო სამუშაო შეხვედრამდე ერთი რამ რაც ჭირდებათ დასახული ამოცანის შესასრულებლად ერთი შეკითხვა ან კომენტარი მნიშვნელოვანია შეხვედრის დასრულებამდე გაანალიზოთ მონაწილეთა პასუხები და ერთად მოიფიქროთ მათზე რეაგირების ქსები უთხარით მონაწილეებს როგორ გაუზიარებთ ჯგუფის წევრთა საჭიროებებს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე დანამშრომლებს განუმარტეთ თქვენ რა სახით დაეხმარებით დაგეგმილი ამოცანების განხორციელებაში რეფლექსიური შეხვედრის ბოლო ეტაპი გახლავთ შეხვედრის დახურვა მარტივად მისახვედრია რომ ეს გულისხმობს შეხვედრაზე განხილული საკითხის შეჯამებას მათ შორის კავშირებისა და მიმართებების წარმოჩენა აქტიური მოსმენა ფასილიტაციისა და ზოგადად ეფექტური კომუნიკაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარია. იგი გულისხმობს სხვისინათქვამის გაგებასა და გააზრებას. ერთი შეხედვით ეს ძალიან მარტივია, თუმცა სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანები იღებენ მოსმენილი ინფორმაციის მხოლოდ 50-60 პროცენტს. ღის ბოლოს კი ამ ინფორმაციის 46% ავიწყდებათ. აქტიური მოსმენა არ გულისხმობს ხოლოდ ბგერების, ციტყვებისა და წინადადებების გაგებას. აქტიური მსმენელი აღიქვამს მიღებულ ინფორმაციას და იაზრებს მის მნიშვნელობას, ყურადღებას ამახვილებს როგორც ნათქვამის შინაარსზე, ასევე ემოციებზე. რომელიც მის მიხმა. მაგალითად, მასწავლებლის ნათქვამი ჩემს მოსწავლეებს უჭირთ ჯგუფებში მუშაობა შეიძლება გამოხატავდეს გაბრაზებას, დაბნეულობას, იმედ გაცროებას ან თუნდაც დახმარების თხოვნას. აქტიური მოსმენის ოთხი მნიშვნელოვანი ელემენტია. მესმის რა შემდგომარეობს თქვენი პრობლემა. ვიცი, როგორ გრძნობთ ახლა თავს. მაინტერესებს რასაობთ არ განგჭით. აქტიური მოსმენისას მნიშვნელოვანია მოსმენის ფიზიკური მხარე. ინტერესის მაჩვენებელი ჟესტებისა და მიმიკების გამოყენება და თვალით კონტაქტის შენარჩუნება მთელი საუბრის განმავლობაში. მოსმენის ფსიქოლოგიური მხარე. მსმენელი კონცენტრირებულია მოსაუბრეზე. აკვირდება თუ რას ამბობს იგი, რას გულისხმობს, როგორ ამბობს, რის თქმისგან იკავებს თავს, როგორ ემოციებს გამოხატავს. მოსმენის ვერბალური მხარე. ვერბალური სტრატეგია ითვალისწინებს ნათქვამის პერიფრას, გამეორებას, წაკითხვას უკეთესად გაგების მიზნით. მარტივი ვერბალური უკუკავშირი, როგორიცაა მესმის, მართალია, რა თქმა უნდა, მოსაუბრეს აჩვენებს, რომ მისი საუბარი საინტერესოა და უნარჩუნებს მოტივაციას. აქტიური მოსმენის სტრატეგიებია. გამხნევება. მოსაუბრეს აჩვენებთ, რომ გაინტერესებთ მისი საუბარი. მესმის საინტერესოა. მეტი მითხარით ამის შესახებ გისმენ, გააგრძელე. პერიფრაზი. მოსაუბრეს აჩვენეთ, რომ ყურადღებით უსმენთ და გესმით მისი. დაეხმარეთ მას უკეთესად გამოხატოს საკუთარი აზრი, როგორც გავიგე, თქვენ მიერ არჩეული სიტუაცია ამგვარია. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თქვენ გადაწყვიტეთ, თქვენ გრძნობთ, რომ და ბოლოს შეჯამება. დააკავშირეთ იდეები, ფაქტები და სხვა ნიშნოლოვანი ინფორმაცია შექმენით საფუძველი საუბრის მომდევნო ეტაპისათვის. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ძირითადი პრობლემა მდგომარეობს. თქვენი საუბარი რომ შევაჯამოთ. იყავით აქტიური მსმენელი, რადგან ხელი შეუწყოთ კოლეგებს შორის ინტერაქციას, ურთიერთ გაგებასა და ურთიერთ პატივისცემას, რაც შემდგომში ეფექტური თანამშრომლობის საფუძველია. ლიდერი მასწავლებელი ხელმძღვანელობს მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის შეხვედრებს. მნიშვნელოვანია, შეხვედრის დასრულებამდე გააანალიზოს მონაწილეთა პასუხები და ერთად მოიფიქრონ მათზე რეაგირების გზები. უთხრას მონაწილეებს, როგორ უნდა გაუზიაროთ ჯგუფის წევრთა საჭიროებები შესაბამისი კომპეტენციის მქონე თანამშრომლებს. განუ მარტონ, რა სახით დაეხმარებიან დაგეგმილი ამოცანების განხორციელებაში. მნიშვნელოვანია მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ყოველი შეხვედრის შემდეგ ლიდერმა მასწავლებელმა მოამზადოს ანგარიში შეხვედრის შესახებ, რაც ერთი მხრივ ლიდერ მასწავლებელსა და მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის წევრებს მისცემს შეხვედრის შეჯამებისა და მასზე რეფლექსიის საშუალებას. ხოლო მეორე მხრივ დირექტორს დაეხმარება მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების შეხვედრის შესახებ ინფორმაციის მიღებაში. 
შევსებული ანგარიში უნდა მიეწოდოს დირექტორს, რათა მას რეგულარულად ჰქონდეს ინფორმაცია მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების მუშაობის პროცესის შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს შესაბამისი ინტერვენციები. სასურველია ანგარიშისათვის შემუშავებული იყოს მოქნილი ფორმა, რომელშიც მარტივად მოიყრის თავს ყველა საჭირო და ძირითადი ინფორმაცია, როგორიცაა მაგალითად შეხვედრის ნომერი და თარიღი, სკოლის დასახელება, რომელი საგნისა და კლასების მასწავლებლები არიან შეკრებილნი, ლიდერი მასწავლებლის სახელი და გვარი, შეხვედრის მონაწილეთა სია, ძირითადი განხილული საკითხები, მიღებული გადაწყვეტილებები ინიციატივები, რეკომენდაციები, გეგმები, მომდევნო შეხვედრამდე და სხვა. შეხვედრის ეფექტურად ჩასატარებლად მოემზადეთ შეხვედრისთვის. განსაზღვრეთ დღის წესრიგით განსახილველი საკითხები. გამოყავით დრო თითოეული საკითხისათვის. გადაანაწილეთ როლები და ფუნქციები ჯგუფის წევრებს შორის. თუ კი რომელიმე მასწავლებელს სტურს მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის შეხვედრაზე, ამა თუ იმ საკითხის პრობლემის კოლეგებისთვის გაზიარება, წინასწარ მასთან ერთად განსაზღვრეთ დეტალები. სესიის რომელ მონაკოც წარმართავს, რა საკითხს და რა ფორმატით წარადგენს, რა დრო და რა რესურსი დასჭირდება ამისთვის და სხვა. დღის წესრიგი წინასწარ გაუგზავნეთ შეხვედრის მონაწილე მასწავლებლებსა და ადმინისტრაციას. ინასტარ მოამზადეთ ოთახი, ტექნიკური აღჭურვილობა და საჭირო რესურსი. დაიწყეთ შეხვედრა წინასწარ განსაზღვრულ დროს და შეახსენეთ მონაწილეებს შეხვედრაზე განსახილველი საკითხები. ლიდერმა მასწავლებელმა სასწავლო ჯგუფის შეხვედრისას საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეძლოს მასწავლებელთა დესტრუქციული ქცევის მართვა. მაგალითად, როცა მონაწილე კოლეგებს საუბარ საწყვეტინებს უადგილო შეკითხვების დასმითა და შენარჩუნებით. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს მისი აგრესიული ხასიათი ან სიამოვნება ზღებულობდა სხვების გაღიზიანებით. ასეთ რეკომენდაციას შემოქთავაზებთ. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, რათა თავიდან აიცილოთ გასართობი შოუ. როცა მონაწილე ძალიან ბევრს საუბრობს, მიზეზი შესაძლებელია თავის გამოჩენის მცდელობა იყოს. მიაჩნია, რომ ბევრად კომპეტენტურია კოლეგებთან შედარებით, ან უბრალოდ ბევრი ლაპარაკი უყვარს. რეკომენდაცია. დაელოდეთ პაუზას მის საუბარში. შემდეგ გადაუხადეთ მადლობა და შეეცადეთ ჯგუფის სხვა წევრი მოიწვიოთ სასაუბროდ. ან შეცვალოთ განხილვის თემა, შეეცადეთ პასიურ მდგომარეობაში გადაიყვანოთ შედარებით რთული შეკითხვის დასმით. აუცილებლობის შემთხვევაში ჩაერთეთ საუბარში და ლაპარაკი შეაწყვეტინეთ შემდეგი ფრაზით: ძალიან საინტერესოა. მოდი ახლა სხვებსაც ვკითხოთ, რას ფიქრობენ. მონაწილე მაპროვაცირებელ შეკითხვებს უსვამს ლიდერ მასწავლებელს. ამის მიზეზი ლიდერი მასწავლებლის უხერხულ მდგომარეობაში ჩაყენების მცდელობაა. შესაძლებელია მხარდაჭერის ან ლიდერი მასწავლებლისგან რჩევის მიღება იყოს მნიშვნელოვანი საკუთარ მოსაზრებაზე. რეკომენდაცია: შეეცადეთ თავი აარიდოთ იმ გვარპასუხებს, რომლებიც გადაწყვეტილების მიღებას ან პრობლემის მოგვარებას გულისხმობს. აღნიშნეთ რომ თქვენი მოსაზრება ამ შემთხვევაში ნაკლებ მნიშვნელოვანია, უფრო საინტერესოა, რას ფიქრობენ ჯგუფის წევრები. თუ საჭიროდ ჩათვლით პირდაპირ უპასუხეთ შეკითხვაზე, პასუხის გაცომამდე შეეცადეთ გაარკვიოთ, რა მიზნით აინტერესებს მოსაუბრეს თქვენი აზრი. მონაწილე შეხვედრაზე არ ან ძალიან ცოტას საუბრობს. მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ არ აინტერესებს შეხვედრის თემა. ინდიფერენტულია. თავს ძალიან კომპეტენტურად თვლის და არ მიაჩნია საჭიროდ შეხვედრაზე ჩართვა, ან უბრალოდ მორიდებულია. რეკომენდაცია: მოძებნეთ ისეთი საკითხი, რომელიც შეიძლება მისთვის საინტერესო აღმოჩნდეს და კითხეთ აზრი. შეეცადეთ, დააინტერესოთ სათანადო შეკითხვის ან დავალების მიცემით. საჯაროთ აღნიშნეთ მისი ცოდნა და გამოცდილება და კითხეთ აზრი ან რჩევა ამა თუ იმ საკითხის შესახებ. ახალი სეთანში აქეთ საუბარში ჩართვის პირველივე შემთხვევისთანავე. მონაწილე სიჯიუტეს იჩენს შეხვედრის დროს. ამის მიზეზი მიკერძოებულობა. არის მის კოლეგების მოსაზრებები. ზედმეტად დარწმუნებულია თავის კომპეტენციასა და მოსაზრებების სისწორეში. ჯგუფის დანარჩენ წევრებს მიეცით საშუალება, იმჟელონ და რეაგირება მოახდინონ მის მოსაზრებაზე. 
auch zenit monatsiles rom radgan shekhvedrisvis tsota droa gamoqopili sjobs misi mosazreba mogvianebit ganikhilot stkhovet monatsiles gaiziaros kolegebis azrits rotsa monatsileb shoris pironuli konfliktia mizes sheizleba iqos is rom monatsilebs ara akt pironuli urtiertobis kargi gamotsdileba da zedmetad mtqimneulad igeben gansqoebul mosazrebebs aset shemtqvevashi Akzent egal, et et im sagt hebse. Warum lebt et schwedris monats elebs tanchmo ba akt mutzemuli. Schätz hat et saubarsi chartot um schwedi da nicht raluri monats ele. Drei bit meint schätz walet saubris thema. Kapiot trovet monats elebs tanchmo ba schwedris dros. Dai wird schon pirovnuli pakt orebi. Monats ele verga muhatavs sag utar azer sim kapiot. Misesi arasak marisat gami tare muli verbaluri unarebiya. Daitzget monats elestan saubaris sitwebit. Tkwen ambobt rom, magram noe tkwit pedagogs, tkwen tzdilobt tkwat rom, shelzadet monats elis musazreba, mastan ertat chamua kalibodim kuarad, rom gasa gebi igos auditori satwis. Dausuit damat ebit iegret odebuli, haratxos tipis sheket kwebi, ritatz daich marebit musazrebi chamu kalibebashi. Monats elis pozitzia, an musazreba tzasaga daras zoria. Amit omat sag etebs kommentars romel tsalsakhad mtsdaria. Aset chemtkhovashi modit daitzqet monatsilestan saubari prazebit. Khudebi rasats gerdznobt tkveni musazreba sakitkhis mkholot erti mkharia an khudebi rasats gulismobt magram tu gavitwalis tsinebt rom monatsile mudmivad etsinayagmdegeba kolegebs radgan are tankhmeba mat mier gamutkmul musazrebebs. Ase txem txoi oxi kiet xet monats ilez. Ta badrogur muak barev da, mis mierwe da saxelubul problemas. Monats ilez txartulia gverdit saubrebxi. Igi xexwedriz temaz gani xilav txua monats ilez tan an saubrobz irat temebze. Xesaz lebelia mizan mimartula duxli dez xal xexwedriz epekte janat zarmartuaz. Rekomendazia ase te ikneba. Mi uxedavat amisa, nu txak enept monats ilez txajarot uxerxul mt gomare obaxi. Mi ibqarit misi qurat gheba shekit khuiz dasmit, dez a akhaliset saubarshi txartuit. Gai meoret bolos gamut kmuli mosazreba da, stxovet, tavisi azri da apiksiros amastan dagavshirebit. Shekhudris procesi munat ile taakt eurat txasar tawad. Shekmenit pozit eurim xardamcheri garemo mastavleble biztuiz. Jgupis mushaoba da gegmet hingu aradrom, qvela mastavleble skondes limitirebuli dru azriz gamut kmiztuiz. Ertmanitis mosazrebe bis txemd gomi ganfzo biztuiz. Xeli xe utzgat, xexwedris msulelo bis pokus irebaz, dgist esregis mikhedwit, gansazrul sakit xebze. Qurat gebit mousmin et mast avleble bis mjjelo basada, mat miar gamutkmul mosazrebebs. Dasuit damxmare xekit xebi ingu arad, rom xeli xe utzgat monats ilebs, sakutari mosazrebe bi tawadwe gaham qaron argument ebit. Magalitad, araton pikrob saase. Raime argument ebi xomar gaukt tkweni praktik idan am musazrebiz gasam qareblad. Raris kebs xedavt am guari mitgomis danergwis xem tkwevashi da ase xem dek. Da eqbaret munaz ili ebs kritik ulad da korekt ulad xia pason sakutari da kollege bis mier gamut kmuli musazrebebi. Magalitat, sa intereso da mnishnolovania rasat sambobt magram xomar tulitrom. Albat sa txirua amastan ertat gavit falis tinot, Goni bolom de vermi uqe evit kwenbz jelo bas, xeid zile ba txag ekit xot. Saj ero ebi xem txoi oxi, daj xmaret txgubz, katat xot ilab ebi smi gebaxi. Xe xodriz da srul ebi saz, xe a jame txgubz muxa oba, ganma vitare beli koment aris prinsipit. Ragan xortzi el da srul qopilad, da romelir goli saj ero ebs ga unjo bese bas. Ase magalitad, sakit xiz gan xilwiz procesi, tkwenma txartulu bam da praktik idan mut anilma magalitemma, tkwewan deli gan xilwa sa intereso txrilxi tsarmarta da, gda gwech mara, nishnolovani gadatkwet ilabiz mire baxi. Gnebavt, problemis mk apiod da naxuaxi, an sakwadzo akcent ebiz das maxi. Gan sazgret momovalin abidjebi da aktiru bebi. Lidero ma stavle blebo, xeli xe utzgat txgupis tsa eurebs rata gahi ezron da gaha analizon sakutari gamutzdile ba axal txgilxi. Tsa axali setrom txgupxi gamutkmuli ide ebi, mirebuli gamutzdile ba tamamad gamu iqenon qovazgi ur sakvaso praktikaxi, skwadasko kontekxi. Aun maglet motivatzia rom gai u mjo beson profesi uli unartxo ebi. Ertaz da saxet gzebi, rom lebitz tkven sertobli u muxa obaz metad efektorz gaxdiz. Stxovet direktorz agiaroz mastavleble bis aktiuri txartulo ba, profesi uli ganvitarebis aktiobebxi.